ക്ലാരിഫിക്കേഷൻസോ ഓർഡേഴ്സോ പറഞ്ഞില്ല ഒരു തരത്തിലും അനാംബിഗ്യസ് ആണെങ്കിൽ ഒരു തരത്തിലും സംശയം ഇല്ലാത്ത ഡോക്യുമെന്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിലും ഒരിക്കലും ഓർഡർ ഓർഡൻസ് പോസിബിൾ അല്ല എന്നുള്ള റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാം ടോട്ടലി ആംബിഗ്യസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിലെ ഓർഡൻസ് പോസിബിൾ അല്ല ടോട്ടലി അനാംബിഗ്യസ് ആണെങ്കിലും പോസിബിൾ അല്ല ഇത് രണ്ടും അല്ലാത്ത സിറ്റുവേഷൻസിൽ കുറച്ച് പകുതി ഒന്ന് മനസ്സിലാവും പകുതി മനസ്സിലാവില്ല അല്ലെങ്കിൽ ചില ഫാക്സിൽ സംശയം ഉണ്ട് ചില ഫാക്സ് ക്ലിയർ ആണ് അങ്ങനെയുള്ള ഡോക്യുമെന്റുകളെ കുറിച്ചാണ് ബാക്കി സെക്ഷൻസ് പറയുന്നത് നയൻറ്റി നയൻ പറയുന്നത് ആർക്കാണ് അതിൽ എവിഡൻസ് കൊടുക്കാവുന്നത് ആർക്കാണ് അതായത് ഈ ഡോക്യുമെന്റുകളിൽ മിക്കവാറും എല്ലാ ഡോക്യുമെന്റുകളും ബൈലാറ്ററൽ ഡോക്യുമെന്റ്സ് ആണ് രണ്ടു പേര് തമ്മിൽ ഉണ്ടാക്കിയ ഡോക്യുമെന്റ് ആണ് ഇപ്പൊ ഉദാഹരണത്തിന് സ്വപ്നയും സൗമ്യം തമ്മിലുള്ള ഡോക്യുമെന്റ് ആണ് അതിൽ അവർക്ക് രണ്ടുപേർക്കും എവിഡൻസ് കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല പക്ഷെ സപ്പോസ് വൺ ഓഫ് ദ ടേംസ് എഫക്ട്സ് മൈ റൈറ്റ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് എവിഡൻസ് കൊടുക്കാം അപ്പൊ അതിൽ അപ്പൊ അതാണ് നയൻറ്റി നയൻ പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇത് കൊണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ പറഞ്ഞത് നയൻറ്റി വൺ മുതൽ നയൻറ്റി നയൻ നയൻറ്റി നയൻ വരെ ഒരു ഇഷ്ട സബ്ജക്റ്റ് ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ആദ്യം നയൻറ്റി നയൻ നോക്കാം പലപ്പോഴും നയൻറ്റി നയൻ ആ ഭാഗത്തേക്ക് പോകാത്ത കൊണ്ടാണ് നയൻറ്റി വണ്ണും നയൻറ്റി ടു കൂടുതൽ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ട് തോന്നുന്ന കാര്യം ഇതാണ് നയൻറ്റി നയൻ പേഴ്സൺസ് ഹു ആർ നോട്ട് പാർട്ടി ടു ഡോക്യുമെന്റ് അപ്പൊ അത് എന്റെ അർത്ഥം എന്താ അതിന് മുമ്പ് പറഞ്ഞിരുന്ന മുഴുവനും പാർട്ടി ടു ഡോക്യുമെന്റിനെ കുറിച്ചാണ് അത്ര നേരം പറഞ്ഞിരുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് അവസാനം കൺക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ട് പറയണം persons who are not party to the document or the representative members may give evidence of any facts tending to show a contemporaneous agreement varying the terms of the document so the document the parties are not able to give evidence that is not important so what is the meaning of that is what I have said in that section document the parties to the document I have said in that section now Uh, the illustration A and B makes a contract in writing that B shall sell A certain cotton to be paid for delivery. At the time, at the same time, they make an oral agreement that three months credit shall be given to A. This could not be shown as between A and B, but it might be shown by C if it affects his interest. Now, we have an oral agreement. ആ ഓർഡർ എഗ്രിമെന്റിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് തമ്മിൽ നിങ്ങൾ സ്വമയം സ്വപ്നം തമ്മിലുള്ള എഗ്രിമെന്റ് ആണ് അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് എവിഡൻസ് കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല ചില യു ആർ പാർട്ടി ടു ദ പ്രൊസീഡിങ്സ് ആ ക്രെഡിറ്റ് കൊടുത്തു ഒരു മൂന്ന് മാസം ക്രെഡിറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ സപ്പോസ് അത് എന്നെ ബാധിക്കുന്ന സിറ്റുവേഷൻ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ എന്റെ എന്റെ ഇൻട്രസ്റ്റും കൂടി ബാധിക്കും അപ്പൊ സപ്പോസ് എന്റെ അടുത്ത് നാളെ എന്താ കോട്ടൺ എടുത്തിട്ട് ഒരാൾ സപ്ലൈ ആണെന്ന് ആയിരിക്കും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്റെ ഇൻട്രസ്റ്റിനെ ബാധിക്കും അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് ഓർഡർ എടുത്ത് കൊടുക്കാം നിങ്ങൾക്ക് രണ്ടുപേർക്കും പറ്റില്ല കാരണം ചില യു ആർ പാർട്ടി ടു ദ ഡോക്യുമെന്റ് ബിക്കോസ് ഇറ്റ് വാസ് എ ബൈലാറ്ററൽ ഡോക്യുമെന്റ് ഇനി നമുക്ക് പുറകിലേക്ക് പോവാം ഇനി നയൻറ്റി വണ്ണിലേക്ക് പോവാം അപ്പൊ അതിന്റെ അർത്ഥം അപ്പൊ ആ അത് വായിക്കുമ്പോഴാണ് നയൻറ്റി നയൻ വായിക്കുമ്പോഴാണ് ദാറ്റ് മേക്ക് സോ ക്ലിയർ ദ നയൻറ്റി നയൻറ്റി വൺ ടു നയൻറ്റി എയ്റ്റ് റെഫേഴ്സ് ടു ഇൻ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ പാർട്ടീസ് അവർ തമ്മിലുള്ള തർക്കങ്ങളെ കുറിച്ചും അവർ തമ്മിലുള്ള കോൺട്രാക്ടുകളെ കുറിച്ചുമാണ് ഇതിലൊരു കുഴപ്പമുള്ള വെച്ച് വെച്ചാൽ ഈ നയൻറ്റി വണ്ണിന്റെ ഇല്ലസ്ട്രേഷൻസ് ഇല്ലസ്ട്രേഷൻസ് നയൻറ്റി ടുവിന്റെ ഇല്ലസ്ട്രേഷൻസ് അത് ഒരിക്കലും കറസ്പോണ്ടിങ് അല്ല അതാണ് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ആ ഇല്ലസ്ട്രേഷൻസ് കറസ്പോണ്ടിങ് ആണെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അതുപോലെ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് വായിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഇല്ലസ്ട്രേഷൻസ് കറസ്പോണ്ടിങ് ആണെന്ന് വിചാരിച്ച് വായിക്കരുത് ഒരിക്കലും കറസ്പോണ്ടിങ് അല്ല കേസ് ലോയിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടുള്ള പിന്നെ പലതും അങ്ങോട്ടും കൂടെ മാറിയാണ് കിടക്കുന്നത് പക്ഷെ ഇന്ന് ഞാൻ രണ്ടാമത്തെ നോക്കുമ്പോൾ അത് ഇന്നലെ നോക്കിയിട്ട് എനിക്ക് കൃത്യമായിട്ട് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അത് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ ഒരു നോക്കി തരാം ഏതോ ഒരു ബുക്കിനെ കുറിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് നോക്കി എടുക്കാം അതിലേന്ന് കുഴപ്പമില്ല അതിൽ രണ്ടേ നോക്കി അത് സബ്ജക്ട് മനസ്സിലാവുന്നതാണ് When the, 91, when the terms of a contract, അപ്പൊ അത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഈ ഡോക്യുമെന്റുകൾ പല കോടതികളുടെ ധാരണ വെച്ച് ചിലത് ഡോക്യുമെന്റിൽ ഉണ്ടല്ലോ പലപ്പോഴും നമ്മൾ ക്രോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ഡോക്യുമെന്റിന്റെ കണ്ടന്റ് ആണ് ഡോക്യുമെന്റ് ഉള്ളത് ചോദിക്കാൻ പറ്റില്ല അല്ലെ എന്തിനാ ചോദിക്കുന്നത് ചോദിക്കാനല്ല ഇത് ടേംസ് ഓഫ് ദ കോൺട്രാക്ടിനെ കുറിച്ചാണ് കോൺട്രാക്ടിന്റെ ടേംസിനെ കുറിച്ചാണ് കോൺട്രാക്ടിന്റെ മറ്റു പല കാര്യങ്ങളും ഉണ്ടാവും ഡേറ്റ് ഉണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ കപ്പാസിറ്റി ഓഫ് ദ പാർട്ടീസ് ഉണ്ടാവും ജൂറി സിസ
contract or of a grant or of any other disposition of property. Uh, basically, this applies. Chala, disposition of property, all the contract will be written. For marriage, all the same. Chala, chala contract. Pandey all the. Pandey no contract will be done. Of course, will be. Pandey all the contract will be done. But the disposition of property will not be done. Chala, chala all the same. For the marriage, all the same. Will be the state will. All the same. All the state will be inheritance. All the same. All the documents will be done. ഡോക്യുമെന്റ്സ് നിയമപ്രകാരം അനുശാസിക്കുന്ന ഡോക്യുമെന്റുകൾ എഴുതിയേ മതിയാവൂ എന്ന് പറയുന്ന ഏതാ എഴുതി വെച്ചേ മതിയാവൂ എഴുതി വെക്കണം എന്ന് പറയുന്ന ഡോക്യുമെന്റ് ഏതാ എനിക്കറിയാവുന്ന ഒന്ന് രണ്ട് ഡോക്യുമെന്റുകൾ സിവിലാർ കൂടുതൽ അറിയാൻ പറ്റും ഏതാണ് സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ട് മാൻഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പൊ എന്താണ് ഇന്ത്യൻ രജിസ്ട്രേഷൻ ആക്ട് അനുസരിച്ചിട്ട് സെയിൽ അല്ലെ അങ്ങനെ സാധനങ്ങൾ കമ്പൽസറി രജിസ്റ്ററബിൾ ആണ് ക്രിമിനൽ ആണെങ്കിൽ അതാ വൺ സിക്സ്റ്റി ഫോർ വൺ സിക്സ്റ്റി ഫോർ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് ഓൺലൈൻ എടുത്തു എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല അത് ഷുഡ് ബി റൈറ്റിംഗ് എന്റെ എല്ലാ കംപ്ലയിന്റ്സും എല്ലാ എന്താ കാര്യങ്ങളും പാലിച്ചിട്ട് എഴുതിയേ പറ്റും ജഡ്ജ്മെന്റ്സ് ജഡ്ജ്മെന്റ്സ് എഴുതി വെച്ചേ പറ്റും അല്ലെ ഓൺ ജഡ്ജ്മെന്റ്സ് പറ്റില്ല ഓൺ ജഡ്ജ്മെന്റ്സ് ഉള്ളത് ഏതാ ഏതില്ല അവിടെ ജൂറി ട്രയലുകളിൽ ജഡ്ജ്മെന്റ് ഫൈനിക് ഓഫ് ഗിൽറ്റ് മാത്രമേ ഇൻ റൈറ്റിംഗ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ ജഡ്ജ്മെന്റ് ഓർലൈനിങ് പക്ഷെ അത് നമുക്ക് ഇപ്പൊ അപ്ലിക്കബിൾ അല്ല അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ചില ചില ഡോക്യുമെന്റുകൾ ബൈ ലോ ദർ ഇസ് എ മാൻഡേറ്റ് ലോ മാൻഡേറ്റ് ഷുഡ് ബി റെഡ്യൂസ് ദ ഫോം ഓഫ് എ ഡോക്യുമെന്റ് അങ്ങനെയുള്ള ഡോക്യുമെന്റുകളിലും നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഡോക്യുമെന്റുകളിലും നോ എവിഡൻസ് ഷാൻ ബി ഗിവൺ ഇൻ പ്രൂഫ് ഓഫ് ദ ടേംസ് ഓഫ് സച്ച് കോൺട്രാക്ട് അല്ല പിന്നെ എടുത്ത് പറയാണ് ടേംസിൽ മാത്രമുള്ളു അല്ലാതെ ഡോക്യുമെന്റ് മറ്റു ഭാഗങ്ങളിൽ ബാധിക്കില്ല ടേംസ് ഓഫ് സച്ച് കോൺടാക്ട് ഗ്രാൻഡ് ഓർ അതർ ഡിസ്പോസിഷൻ ഓഫ് പ്രോപ്പർട്ടി ഓർ ഓഫ് സച്ച് മാറ്റർ എക്സെപ്റ്റ് ദ ഡോക്യുമെന്റ് ഇറ്റ് സെൽഫ് ഓർ ഓഫ് സച്ച് മാറ്റർ എക്സെപ്റ്റ് ദ ഡോക്യുമെന്റ് ഇറ്റ് സെൽഫ് ആ ഡോക്യുമെന്റ് മാത്രമേ കൊടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഓർ സെക്കൻഡ് ഡേവിൾസ് ഓഫ് ഇറ്റ്സ് കണ്ടൻസ് ഇൻ കേസസ് ഇൻ വിച്ച് സെക്കൻഡ് ഡേവിൾസ് ഇസ് അഡ്മിസിബിൾ അണ്ടർ ദ പ്രൊഫഷൻ ഹിയർ ഇൻ ബിഫോർ കണ്ടെയ്ൻഡ് നിങ്ങൾ സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടുകൾ വായിക്കുമ്പോഴെപ്പോഴും ഈ ഹിയറിൻ ബിഫോർ ആണ് ഹിയറിൻ ആഫ്റ്റർ ആണോ എന്ന് എപ്പോഴും നോക്കണം ചിലപ്പോൾ രണ്ടും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവില്ല രണ്ടും പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദാറ്റ് വാസ് ത്രൂ ഓൺ ദ സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ട് ഹിയറിൻ ബിഫോർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിന് മുൻപ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇതിനു മുമ്പ് പറഞ്ഞതാ ഏതാ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഹിയറിൻ ബിഫോർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സൈറ്റ് ഏതാ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അറുപത്തിയൊന്ന് അറുപത്തിയേഴ് ആ അറുപത്തിയൊന്ന് അറുപത്തിയേഴ് അറുപത്തിയഞ്ച് അറുപത്താറ് ആ ഭാഗം ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സെക്ഷൻ തേർട്ടി വണ്ണിൽ പറയുന്നത് ഹിയറിൻ ആഫ്റ്റർ അല്ലെ അഡ്മിഷൻസ് ആർ നോട്ട് കൺക്ലൂസീവ് ബട്ട് ദൈ മേ സ്റ്റോ As per the whole, here and after mentioned. That's what I'm saying. 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 ഗ്രാൻഡില് ഒരു വിഡോയ്ക്ക് ഹിന്ദു വിഡോയ്ക്ക് അഡോപ്ഷൻ റൈറ്റ് കൊടുക്കുന്നത് ഒരു അഡോപ്ഷൻ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് റൈറ്റ് കൊടുക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഡോക്യുമെന്റ് വഴി റൈറ്റ് കൊടുക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഡിസ്പോസിഷൻ ഓഫ് പ്രോപ്പർട്ടി അപ്പൊ ദാറ്റ് ഈസ് എ ഗ്രാൻഡ് അപ്പൊ ഡിസ്പോസിഷൻ ഓഫ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് മാത്രമല്ല അതിൽ വരുന്നത് ഗ്രാൻഡുകൾ വരും പിന്നെ ഈ സിവിൽ പ്രാക്ടീസ് നമുക്ക് കൂടുതൽ അറിയാൻ പറ്റില്ല ഞാൻ അത് അവിടുന്നൊക്കെ വായിച്ച് പൊട്ടുപൊടിയൊക്കെ വെച്ചിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയതാണ് ഗ്രാൻഡിന്റെ അപ്പം നോക്കി പോയപ്പോഴാണ് അങ്ങനെയുള്ള പ്രോപ്പർട്ടിയുടെ ഡിസ്പോസിഷൻ മാത്രമല്ല അഡോപ്ഷൻ റൈസും അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളും എല്ലാം ഗ്രാൻഡുകളാണ് പക്ഷെ അതിന്റെ കോമൺ കളർ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ എല്ലാ ഇതിൽ പറയുന്ന എല്ലാ ഡോക്യുമെന്റും മേ ബി സെക്കൻഡ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഡോക്യുമെന്റ്സ് ചോദിച്ചു അടുത്ത ഗ്രൂപ്പുകളിൽ എല്ലാത്തിലും ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി അല്ലെ ഒരു വാല്യൂബിൾ സെക്യൂ വാല്യൂബിൾ ആയിട്ട് ഒരു പ്രോപ്പർട്ടിയുടെ മൂവ്മെന്റ് ഒരു ട്രാൻസ്ഫർ എപ്പോഴും ഇൻക്ലൂഡ് ആയിരിക്കും ഇവർ ഈ അഡോപ്ഷൻ രീതികൾ
ബൈലാറ്ററൽ ആണ് യൂണിലാറ്ററൽ ആണ് ഏതാ ബൈലാറ്ററൽ ആകണമെന്നല്ല യൂണിലാറ്ററലും ആകാം ഇപ്പൊ വില്ല് വില്ല് ബൈലാറ്ററൽ ആണ് അല്ല വില്ല് യൂണിലാറ്ററൽ ആണ് അപ്പൊ ബൈലാറ്ററൽ ആണെന്ന് നിർബന്ധം ഇല്ല യൂണിലാറ്ററൽ ആണെന്ന് നിർബന്ധം ഇല്ല രണ്ടും വരാം ഇനി അത് രണ്ടാമത്തെ ഗ്രൂപ്പ് വരുമ്പോ കോൺട്രാക്ട് എപ്പോഴും ബൈലാറ്റർ ആയിരിക്കും ഈ സെക്കൻഡ് പാർട്ട് വരും നേരത്തെ അത് ഗ്രാൻഡ് ഗ്രാൻഡില് ചിലപ്പോൾ ബൈലാറ്റർ ആയിട്ടാണ് ചിലപ്പോൾ യൂണിലാറ്റർ ആയിരിക്കും വില്ല് വില്ല് യൂണിലാറ്റർ ആണ് അതുപോലെ രണ്ടാമത്തെ ആൻഡ് ഇൻ ഓൾ കേസസ് ഇൻ വിച്ച് എനി മാറ്റേസ് റിക്വയർഡ് ബൈ ലെറ്റർ ടു റെഡ്യൂസ് ദ ഫോം ഓഫ് എ ഡോക്യുമെന്റ് നിയമപ്രകാരം എഴുതി വെക്കേണ്ടത് ഇപ്പൊ ജഡ്ജ്മെന്റ് ജഡ്ജ്മെന്റ് ഷുഡ് ബി റൈറ്റിംഗ് അല്ലെ അത് നിയമപ്രകാരം എഴുതി വെക്കേണ്ടതാണ് അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് യൂണിലാറ്റർ ആണ് ബൈലാറ്റർ ആണ് യൂണിലാറ്ററൽ ആണ് അല്ല ബൈലാറ്റർ വൺ സിക്സ് ഫോർ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് അത് യൂണിലാറ്ററൽ ആണ് ബൈലാറ്ററൽ അല്ല അത് ടേംസ് അല്ല അയാൾ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ പൈസ റെക്കോർഡ് ചെയ്യാം അപ്പൊ ഇത് ഇതിന് രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ഡോക്യുമെന്റുകൾ വരുന്നുണ്ട് ഇനി എക്സെപ്ഷൻസ് വെൻ ദ പബ്ലിക് ഓഫീസർ ഇസ് റിക്വയർഡ് ബൈ ലോ ടു ബി അപ്പോയിന്റഡ് ഇൻ റൈറ്റിംഗ് ആൻഡ് വെൻ ഇറ്റ് ഇസ് ഷോർ ദാറ്റ് ഇനി പർട്ടിക്കുലർ പേഴ്സൺ ഹാസ് ആക്ടഡ് ആസ് സച്ച് ഓഫീസർ ദ റൈറ്റിംഗ് ബൈ വിച്ച് ഹീസ് അപ്പോയിന്റഡ് നീൻ നോട്ട് ബി പ്രൂഫ് കാര്യം എന്താ അത് ഇത് ഏത് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഡോക്യുമെന്റ് ആണ് ഇയാൾ അപ്പോയിന്റ് ചെയ്യുന്നത് ചിലപ്പോൾ അത് രണ്ടാമത്തെ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഡോക്യുമെന്റ് ആണ് by law required to be reduced in the form of a document and every all appointee will be appointed and that will be an appointment order and that should be in writing and if the appointment order is there the appointment order should be in writing and if the appointment order is there the appointment order is there that is not going to be there and that is the logic and that is the public officer is not going to be private and not going to be there പലപ്പോഴും വക്കീലന്മാര് ക്രോസിൽ ചോദിക്കുന്ന കാണാം നിങ്ങള് ആ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥനായിരുന്നു എന്ന് കാണിക്കാൻ എന്തെങ്കിലും രേഖകൾ ഹാജരാക്കിയിട്ടുണ്ടോ അല്ല സെറ്റായിട്ട് ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യമാണ് അങ്ങനെ ചോദിക്കാൻ പറ്റുമോ അല്ലെങ്കിൽ ചോദിക്കേണ്ട കാര്യം ഉണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ചോദിച്ചാൽ അത് അതിന് ഉത്തരം പറയേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ പബ്ലിക് ഓഫീസർ ആയതുകൊണ്ട് ആവശ്യമല്ല എൻ ഡി പി എസ് ൽ ചോദിക്കാൻ പറ്റും എൻ ഡി പി എസ് ൽ നിങ്ങൾ ആ ഒരു നോട്ടിഫിക്കേഷൻ പ്രകാരം നോട്ടിഫൈഡ് ഓഫീസർ ആണോ അത് ചോദിക്കാൻ പറ്റും എന്ന് വെച്ചാൽ അത് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ പ്രകാരം വല്ല ഓഥറൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും പക്ഷെ അയാളെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് ഉണ്ടാവില്ല all persons above the rank of sio police are on the you have by authorized to make a search in the dps act endu ornjale adin ayala authorized to document undavilla pakshe aa ayala rank aan authorized cheyittulla appo adu this it should be proved by the prosecution adu prove cheyittunna appo ningal adu choyikka allade ayala ipo ore sai aanu ningal sai aanu kaanikkunna ningal document undo choyikkan pattilla pakshe sai endra nilakku ningal dps act prakaram authorized cheyittulla document undo allekil notification undo choyikka കാരണം എന്ന് വെച്ചാല് എന്തായിരിക്കും ഇതിന്റെ റാഷൽ എന്തായിരിക്കും പബ്ലിക് ഓഫീസറിന്റെ വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും അയാൾ അപ്പൊ എന്ത് വേണം ഇയാൾ എന്ത് വേണം ആൻഡ് വെൻ ഇറ്റ് ഇസ് ഷോൺ ദാറ്റ് എനി പർട്ടിക്കുലർ പേഴ്സൺ ഹാസ് ആക്ടഡ് ആസ് സച്ച് ഓഫീസർ അത് കാണിക്കാൻ പറ്റണം ഇയാള് പ്രോസിക്യൂഷൻ ഓഫീസർ കൊണ്ട് ഹി വാസ് ആക്ടിംഗ് ആസ് എ സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ എന്ന് കാണിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ ആണ് എന്നുള്ളതിന് പ്രൂഫ് വേണ്ട പക്ഷെ സ്റ്റാറ്റ്യൂ മറ്റൊരു സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ട് അനുസരിച്ചിട്ട് അവർക്ക് അധികാരം ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ അതിന് പ്രൂഫ് വേണം സി ആർ പി സി അനുസരിച്ചാണ് പ്രൊസീജിയർ ആണെങ്കിൽ അതിന് പ്രൂഫ് വേണ്ട കാര്യം എന്താ പോലീസ് ഓഫീസേഴ്സ് ആർ എംപ്ലോയ് ത്രൂ ദ സ്റ്റാറ്റ്യൂ സി ആർ പി സി എംപ്ലോയ് ആണ് എൻ ഡി പി എസ് ആക്ട് നോക്കുമ്പോഴും അതിൽ ദർ ഷുഡ് ബി നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നോട്ടിഫൈഡ് ഓഫീസേഴ്സിന് മാത്രമായിട്ടുള്ളൂ അപ്പൊ അതിൽ പബ്ലിക് ഓഫീസർ ആയതുകൊണ്ടും അത് ഒഫീഷ്യൽ ആക്ട് ആയതുകൊണ്ടും ഇയാള് ഇറ്റ് ഇസ് ഷോൺ ബൈ ദ പ്രോസിക്യൂഷൻ ദ ഹി വാസ് ആക്ടിംഗ് അത്തരം സാധനങ്ങൾ പ്രിമാഫേസ് കാണിച്ചതുകൊണ്ട് പിന്നെ പ്രത്യേകിച്ച് അത് ആവശ്യമില്ല ടു എക്സെപ്ഷൻ ടു ഇത് എക്സ്പ്ലനേഷൻസ് അല്ല എക്സെപ്ഷൻസ് ആണ് എക്സെപ്ഷൻ ടു വീൽസ് admit to be probate in india may be proved by the probate a will inde probate cheyidha daranengile a probate inde a record mathra kadichadu will assets prove cheyanadilla explanation ayathu undana exceptions ayirunnu pinnal explanation this section applies equally to cases in which the contracts grants or disposition of property refer to are contained in one document and to cases in which they are contained in more documents than one ഒരു ഡോക്യുമെന്റ് ആണ് കോൺടാക്ട് അല്ലെങ്കിൽ അത് പ്രൂവ് ചെയ്യണം ഒന്നിൽ കൂടുതലും ഡോക്യുമെന്റ് അതായത് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ഞാൻ എന്റെ പ്രോപ്പർട്ടി ശ്രീകാന്തിന് വിൽക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു ഞാ
കുറച്ച് തരാൻ പറ്റുമോ എന്ന് ചോദിക്കാം അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ കുറച്ച് തരാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ പറഞ്ഞു അയക്കാം അപ്പൊ സ്നേഹം എന്ന് പറയാം സ്ഥലം കൂടി ആലോചിക്കൂ പറയാം പറഞ്ഞാൽ ശരി ഞാൻ ആലോചിച്ചു നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ പൈസ അയക്കും എന്ന് പറയാം ആ പൈസ അയക്കാം അങ്ങനെ ആണെങ്കിലോ ഐ നെവർ എഗ്രീ ഫോർ എയ്റ്റ് ലാക്സ് അല്ലെ അപ്പൊ ഇതിൽ എന്ത് വേണം ഇതൊരു കോൺട്രാക്ട് ആണോ എന്ന് തർക്കം വരുമ്പോ അല്ലെങ്കിൽ അമ്പതിനായിരം ഞാൻ അയച്ചു അല്ലെങ്കിൽ സ്നേഹം അമ്പതിനായിരം അഡ്വാൻസ് അയച്ചു അതിനുശേഷം അത് എന്ത് എൻഫോഴ്സ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നോക്കാണ് ശ്രീകാന്ത് വന്നിട്ട് പർച്ചേസ് ചെയ്ത എയ്റ്റ് ലാക്സ് ഐ ഐ സെയ് ദാൻ ഐ വിൽ നോട്ട് സെൽ ഇറ്റ് ബിലോ ട്വൽവ് ബിലോ ടെൻ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇതെല്ലാം പ്രൂവ് ചെയ്യണം എല്ലാ ലെറ്റേഴ്സും എല്ലാ ഡോക്യുമെന്റ്സും പ്രൂവ് ചെയ്യണം അതാണ് എന്റെ അതിന്റെ ഐഡിയ അതാണ് എക്സ്പ്ലേഷൻ ടു വേർ ദർ ആർ മോർ ഒറിജിനൽസ് ദൻ വൺ ഒറിജിനൽ ഓൾഡി നീഡ് ടു ബി പ്രൂവ് എക്സ്പ്രഷൻ ത്രീ ദ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഇൻ എനി ഡോക്യുമെന്റ് വാട്ടർ ഓഫ് എ ഫാക്ട് അതർ ദാൻ ദ ഫാക്ട്സ് refer to in this section shall not preclude the admission of all the evidence as the same fact that documents are related to content is related to the facts are related to uh, all the evidence that we have to go over illustrations if a contract be contained in several letters all the letters in which it is contained must be proved that means that we have to prove all the letters must be proved if a contract is contained in a bill of exchange the bill of exchange must be proved ചില ബില്ലുകളിലെ ബില്ല് ഓഫ് എക്സ്ചേഞ്ചിൽ അതിൽ അതിന്റെ താഴെ ഈ മെർക്കന്റൈൽ പ്രാക്ടീസ് അനുസരിച്ച് ചില 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 പറഞ്ഞ എൻഡോഴ്സ്മെന്റുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ചില സയൻസ് മാത്രം ഉണ്ടാവും ബില്ല് ഓഫ് എക്സ്ചേഞ്ച് നോട്ട് ഇൻ സെറ്റ് ഓഫ് ത്രീ ദ ഓൺലി വൺ ഓൺലി നീഡ് ടു ബി പ്രൂവ് ചില അതെന്താ രണ്ടാമത്തെ എക്സ്പ്രഷൻ ആണ് സോറി മൂന്നാമത്തെ എക്സ്പ്രഷൻ വേർ ദർ ആർ മോർ ഒറിജിനൽസ് ദാൻ വൺ വൺ ഒറിജിനൽ നീഡ് ടു ബി പ്രൂവ് ബില്ല് ഓഫ് എക്സ്ചേഞ്ച് മൂന്ന് സെറ്റ് എഴുതി ഏതെങ്കിലും സെറ്റ് പ്രൂവ് ചെയ്താൽ ഡി A contract in writing with B for the delivery of indigo upon certain terms. The contract mentions the fact that B had paid A the price of other indigo contractor for verbally on another occasion. Matter occasion is not the same. This is not the same. This contract is not the same. Matter occasion is the price of other indigo. All evidence is offered that no payment was made for the other indigo. Evidence is admissible. What is this? This is the same. എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പോലും എവിടെ അഡ്മിസിബിളാണ് എന്താ കാര്യം ഇതിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് നേരത്തെ എന്റെ പൈസ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കിട്ടി ബോധിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇതിന്റെ പൈസ മൂന്ന് മാസത്തിൽ തന്നാൽ മതി എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ എനിക്കും എവിടെ അഡ്യൂസ് ചെയ്യാം അതിൽ എഴുതിയിട്ടുള്ള ശരിയല്ല എന്താ കാര്യം ആ റിസൈറ്റിൽ എനിക്ക് നേരത്തെ പൈസ തന്നിട്ടുണ്ട് ശ്രീ അത് നേരത്തെ പൈസ തന്നിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് ദാറ്റ് ഇസ് നോട്ട് എ ടേം ഓഫ് ദിസ് കോൺട്രാക്ട് ഈ കോൺട്രാക്ടിന്റെ ടേം അല്ല അതുകൊണ്ടാ ഈ കോൺട്രാക്ടിൽ പറയാണ് ഞാൻ ഇപ്പൊ സാധനം അയക്കുന്നുണ്ട് എനിക്ക് മൂന്ന് മാസത്തിൽ പണം തരണം എന്ന് പറയാം അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നിന്റെ കോൺട്രാക്ട് ആണ് ഇതിൽ ഈ മൂന്ന് മാസത്തിൽ പണം തന്നാൽ മതി എന്നുള്ളത് ഇതിന്റെ ടേംസ് ഓഫ് കോൺട്രാക്ട് ആണ് പക്ഷെ ഞാൻ പറയാണ് നേരത്തെ കിട്ടിയ പൈസ നേരത്തെ കഴിഞ്ഞ തവണത്തെ അയച്ചതിൽ എല്ലാ തർക്കങ്ങളും തീർന്നിരിക്കുന്നു എനിക്ക് ഇനി പൈസ ഒന്നും കിട്ടാനില്ല അല്ലെങ്കിൽ നേരത്തെ അയച്ചതിനെ സംബന്ധിച്ച് ഇനി തർക്കങ്ങളൊന്നും ഇല്ല എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ കുറിച്ച് എനിക്ക് എവിടെ കൊടുക്കാം എന്താ കാര്യം അത് ഇതിന്റെ ടേം അല്ല ഇതിന്റെ ഈ കോൺട്രാക്ടിന്റെ ടേം അല്ല അപ്പൊ അതാണ് നോക്കുന്നത് കോൺട്രാക്ടർ ടൈം അല്ലാത്ത ബാക്കി ഫാക്സിനെ സംബന്ധിച്ച് പോസിബിൾ ആണ് എവിഡൻസ് പോസിബിൾ ആണ് മണി പെയ്ഡ് ബൈ ബി ഓർ എവിഡൻസ് ഈസ് ഓഫേർ ഫോർ ദ പേയ്മെന്റ് എവിഡൻസ് ഈസ് അഡ്മിസിബിൾ എന്താ അതെന്റെ വളരെ പ്ലെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവമാണ് അതിന്റെ അബിലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ വേറെ കൺഫ്യൂഷൻ ഒന്നുമില്ല ആവശ്യമില്ലാത്ത സാധനങ്ങളാണ് ആ റെസീപ്റ്റ് ഓഫ് മണി പെയ്ൻ ബൈ ബി പക്ഷെ അപ്പൊ ഇയാൾക്ക് എന്ത് പൈസ കൊടുത്തില്ല പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ അതും പറ്റും അപ്പൊ റോജർ എന്നോട് പൈസ ചോദിച്ചു ഞാൻ പറയാം റെസീപ്റ്റ് അയച്ചു എന്നുള്ളത് പറഞ്ഞു റെസീപ്റ്റ് അയച്ചു വന്നു ഞാൻ പൈസ കൊടുത്തില്ല അത് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ചില എന്താ അത് എന്റെ അത് ഇൻവാലിഡേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സിറ്റുവേഷൻ ആണ് അല്ല ആ റെസീപ്റ്റിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ആ കോൺടാക്ട് ഇൻവാലിഡേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സിറ്റുവേഷൻ ആണ് അതാണ് അങ്ങനെ സാധനങ്ങൾ താഴേക്ക് പറയുന്നത് പിന്നെ എപ്പോഴാണ് താഴേക്കുള്ള ഒന്ന് നോക്കാം എക്സ്ക്ലൂഷൻ ഓഫ് എവിഡൻസ് ഓഫ് ഓറൽ എഗ്രിമെന്റ് അപ്പൊ ദിസ് ലാൻഡ് ടു അപ്ലൈസ് ഉള്ളി ടു ബൈലാറ്ററൽ ഡോക്യുമെന്റ്സ് ലാൻഡ് ടു അപ്ലൈസ് ഉള്ളി ടു ബൈലാറ്ററൽ ഡോക്യ
അപ്പൊ അവിടെയാണ് ആസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ പാർട്ടീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ബൈലാറ്റർ ഡോക്യുമെന്റ് അവര് തമ്മിലുള്ളത് ഓൾ ദ റെപ്രസെന്റേറ്റീവ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഫോർ ദ പർപ്പസ് ഓഫ് കോൺട്രാഡിക്ടിംഗ് വേരിയിങ് ആഡിംഗ് ടു ഓർ സബ്സ്ട്രാക്ടിംഗ് ഫ്രോം ഇറ്റ് സ്റ്റെംസ് അപ്പൊ അവര് തമ്മിൽ പറ്റില്ല പക്ഷെ അതിൽ ആ രണ്ടാമത്തെ ടൈപ്പ് ഡോക്യുമെന്റുകളെല്ലാം പറയുന്നുണ്ട് ബൈ ലോ ടു ബി റിലീസ് ദ ഫോം ഓഫ് ഡോക്യുമെന്റ് പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അതും അതും ദാറ്റ് പ്രൊഫേഴ്സ് ടു ബൈലാറ്റർ ഡോക്യുമെന്റ്സ് നോട്ട് യൂണിറ്റ് ഡോക്യുമെന്റ്സ് അപ്പൊ അവര് തമ്മിലുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ എപ്പോഴൊക്കെ വേരി ചെയ്യാം അതാണ് അടുത്ത ആറ് പ്രൊവൈസേഴ്സ് മേ ബി അഞ്ചണ്ട ഒന്ന് എനി ഫാക്ട് മേ ബി പ്രൂവ് വിച്ച് വുഡ് ഇൻവാലിഡേറ്റ് ഇൻ യു ഡോക്യുമെന്റ് ഓർ വിച്ച് വുഡ് എൻഡേറ്റ് എനി പേഴ്സൺ ടു എനി ഡിക്രി ഓർ അതർ ഓർ ഡോക്ടറേറ്റിംഗ് ദർ ടു സച്ച് ആസ് ഫ്രോഡ് ഇന്റിമിഡേഷൻ ഇല്ലീഗാലിറ്റി വൺ ഓഫ് ബ്യൂസിക്യൂഷൻ വൺ ഓഫ് കപ്പാസിറ്റി ഇൻ എനി കോൺട്രാക്ടിംഗ് പാർട്ടി വൺ ഓഫ് ഫെയിലിയർ ഓഫ് കൺസിഡറേഷൻ ഓർ മിസ്റ്റേക്ക് ഇൻ ഫാക്ട് ഓഫ് ലോ അപ്പൊ അതെല്ലാം എന്താ അതിൽ പറഞ്ഞ ഡോക്യുമെന്റുകൾ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ സിറ്റുവേഷൻസ് എന്താ അതെല്ലാം ഡോക്യുമെന്റിന് ഇൻവാലിഡേറ്റ് ചെയ്യും അല്ലെ ഫ്രോഡ് മിസ്റ്റേക്ക് ഇന്റിഗാലിറ്റി വൺ ഓഫ് എക്സിക്യൂഷൻ വൺ ഓഫ് കപ്പാസിറ്റി കോൺട്രാക്ടിംഗ് പാർട്ടി വൺ ഓഫ് ഫെയിലിയർ കൺസിഡറേഷൻ മിസ്റ്റേക്ക് ഓഫ് ഫാക്ട് ഓർ ലോ ഇതെല്ലാം ആ ഡോക്യുമെന്റിന് ഇൻവാലിഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ സിറ്റുവേഷൻസ് ആണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ വിഷയത്തിൽ സിറ്റുവേഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ഡോക്യുമെന്റ് പ്രോപ്പർ ഡോക്യുമെന്റ് ആണോ ലീഗൽ ഡോക്യുമെന്റ് ആണോ അല്ല ഡോക്യുമെന്റ് ലീഗൽ കളറില്ല ഫ്രോഡോ മിസ്റ്റപ്രസന്റേഷനോ മിസ്റ്റേക്കോ ഇല്ലീഗാലിറ്റിയോ കമ്പൾഷനോ കോയർഷനോ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ദാറ്റ് ഇസ് നോട്ട് എ പ്രോപ്പർ ഡോക്യുമെന്റ് പ്രോപ്പർ ഡ്യൂലി എക്സിക്യൂട്ടഡ് ലീഗൽ ഡോക്യുമെന്റ് അതിന് ലീഗൽ കളറില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ദാറ്റ് ഇസ് അതിൽ ആ പോർഷൻ ഇസ് പെർമിറ്റ് പെർമിസിബിൾ അങ്ങനെ നേരത്തെ പറഞ്ഞു റോജന്റിനോട് റോജന്റ് പൈസ അയച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞു റെസീറ്റ് അയച്ചാൽ ആ പറഞ്ഞു റെസീറ്റ് അയച്ചു കൊടുത്തു പക്ഷെ പൈസ കൊടുത്തില്ല അപ്പൊ എന്താ വൺ ഓഫ് എക്സിക്യൂഷൻ ആണ് വൺ ഓഫ് കൺസിഡറേഷൻ ആണ് അല്ല ഡോക്യുമെന്റ് ഇസ് ഇൻ എക്സസൈസ് പക്ഷെ അതിന് പൈസ കൊടുത്തിട്ടില്ല അല്ലെങ്കിൽ പ്രോപ്പർട്ടി സെയിൽ നടത്താണ് അപ്പൊ വലിയ എമൗണ്ട് ഉണ്ട് അപ്പൊ കുറച്ച് പൈസ ബ്ലാക്ക് ആയിട്ടും കുറച്ച് പൈസ വൈറ്റ് ആയിട്ടും കൊടുക്കാണ് അപ്പൊ പറയാണ് ഈ ബ്ലാക്ക് ആയിട്ട് തരുന്നത് ഞാൻ പൈസ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അത് രജിസ്ട്രേഷൻ കഴിഞ്ഞ നമുക്ക് വൈകുന്നേരം വീട്ടിൽ വീട്ടിലേക്ക് ബോണസ് തരുത്ത് വീട്ടിൽ വെച്ച് തരാം പൈസ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ എവിടെ വെച്ചാൽ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്തോളൂ എന്ന് പറയാം ശരി എന്ന് പറഞ്ഞ് പോയി ഡോക്യുമെന്റ് എഴുതി വീട്ടിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ പൈസ കൊടുത്തില്ല പക്ഷെ ഡോക്യുമെന്റ് എല്ലാം സൈറ്റിൽ എന്താ പൈസ കിട്ടി ബോധിച്ചു അല്ലെ രജിസ്റ്റർ എടുത്ത് ചെല്ലുമ്പോൾ അങ്ങനെ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് രജിസ്റ്റർ ചോദിക്കുകയും ചെയ്യും അല്ലെ പൈസ കിട്ടിയോ കിട്ടി ഇതെല്ലാം പറഞ്ഞ് തലേ കുളിക്കിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇട്ടിട്ട് പോരുന്നത് പക്ഷെ ഇയാൾ പൈസ കൊടുത്തില്ല അത് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും കാര്യം എന്താ അതാണ് ഡോക്യുമെന്റിന് ഇൻവാലിഡേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സിറ്റുവേഷൻ ആണ് അല്ലാതെ ഫ്രോഡ് ഉണ്ട് മിസ്റ്റപ്രസന്റേഷൻ ഉണ്ട് എല്ലാം ഉണ്ട് അപ്പൊ എല്ലാ വിഷയത്തിന് എലവൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ ഓർഡിനോട്ടിസ് പോസിബിൾ ആണ് പ്രൊവൈസർ ടു ദക്സസ് ഓഫ് എനി സെപ്പറേറ്റ് ഓറൽ എഗ്രിമെന്റ് ആസ് ടു എനി മാറ്റർ ഓൺ വിച്ച് ഡോക്യുമെന്റ് ഇസ് സൈലന്റ് ആൻഡ് വിച്ച് ഇസ് നോട്ട് ഇൻകസ് വിത്ത് ടേംസ് മേ ബി പ്രൂഡ് ഇൻ കൺസിഡറിംഗ് വെതർ ഓർ നോട്ട് ദിസ് പ്രൊവൈസ് ഓർ പ്ലേസ് ദ കോഴ്സ് ആൻഡ് ഹാവ് റിഗാർഡ് ടു ദ ഡിഗ്രി ഓഫ് ഫോർമാലിറ്റി ഓഫ് ദ ഡോക്യുമെന്റ് ഒരു ഫോർമൽ ഡോക്യുമെന്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് പോസിബിൾ അല്ല ഇൻഫോർമൽ ഡോക്യുമെന്റ്സ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു സെപ്പറേറ്റ് ഓറൽ എഗ്രിമെന്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളത് പ്രൂവ് ചെയ്യാം അത് ഇലസ്ട്രേഷൻ എച്ച് ഇലസ്ട്രേഷൻ എച്ച് അതുകൊണ്ടാണ് ആദ്യം പറഞ്ഞത് ഇലസ്ട്രേഷൻസ് കറസ്പോണ്ടിങ് അല്ല ഇലസ്ട്രേഷൻ എച്ച് എ ഹയർസ് ലോഞ്ചിങ് ഓഫ് ബി ആൻഡ് ഗീവ്സ് ബി എ കാർഡ് ഓൺ വിച്ച് ഇറ്റ് സെൽക്ടർ റൂംസ് റുപ്പീസ് ടു ഹൺഡ്രഡ് a month a may prove a verbal agreement that these terms were to include partial both ipo nammal ivada pg paying guest around the road paying guest thanam undu avada ellam eduthu thanne avada chala salathu breakfast mathram undu chala salathu lunch um dinner ella undu ipo avada internship cheyana kutikal ka juniors nakke avaru lunch pack cheyidu kodu 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 so adile oru dasam
എന്താ അങ്ങനെ പറയാൻ കാര്യം എന്താ ഡോൺ അപ്പോൺ ആൻഡ് അറ്റോണി എന്താ ദാറ്റ് ഇസ് എ ഫോർമൽ ഡോക്യുമെന്റ് അതിനെ പറഞ്ഞത് അതിനെ പറഞ്ഞ അല്ലെ അയ്യായിരം എന്ന് കുറച്ച് കൊടുക്കണം ഒരു പ്രോപ്പർ ഡോക്യുമെന്റ് എഴുതി ഉണ്ടാക്കി ഇറ്റ് ഇസ് സൈലന്റ് ഓൺ ദ സബ്ജക്ട് ഓഫ് ബോർഡ് ബോർഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഫുഡ് ആണ് ബോർഡ് ആൻഡ് ബെഡ് ബെലി ആദ്യത്തേല് പെർമിസിബിൾ ആണ് രണ്ടാമത്തേല് പെർമിസിബിൾ അല്ല കാര്യം എന്താ ആദ്യത്തേല് ഇറ്റ് വാസ് എൻ ഇൻഫോർമൽ ഡോക്യുമെന്റ് അല്ല കാർഡില് നമ്മള് ഹോട്ടലൊക്കെ ചെല്ലുമ്പോ ഒരു കാർഡ് വരുമല്ലോ ആ കാർഡിൽ കുറിച്ചുള്ള വേണം അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ കാർഡിൽ അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ എഴുതിയിട്ടില്ലെങ്കിലും ദാസ് എൻ ഓറൽ എഗ്രിമെന്റ് അത് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ചിലപ്പോ നമ്മൾ ചില ഹോട്ടലിൽ ചെല്ലുമ്പോ ഇപ്പൊ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ത്രീ സ്റ്റാൻഡ് മുകളിലേക്ക് കുഴപ്പമില്ല ചില ഹോട്ടലിൽ അവർ എന്ത് എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവും ചൂടുവെള്ളം കിട്ടും അല്ലെ രാവിലെ ഇത്ര മണിയിൽ ഇത്ര മണി വരെ അഞ്ചു മണിയിൽ എട്ട് മണിയിൽ ചൂടുവെള്ളം ഉണ്ടാവും എന്ന് എഴുതിട്ടുണ്ട് അതിനുശേഷം എട്ട് മണി കഴിഞ്ഞപ്പോ ചൂടുവെള്ളം ഇല്ല പച്ചവെള്ളം ഇല്ല അല്ലെ അയാൾക്ക് പറയാൻ പറ്റുമോ ചൂടുവെള്ളം തരുന്നു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പച്ചവെള്ളം തരുന്നില്ലെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല പറ്റുമോ പറ്റില്ല ഇറ്റ്സ് അണ്ടർസ്റ്റുഡ് അല്ലെ ആറു മണിക്കും എട്ട് മണിക്കും ഇടയ്ക്ക് ചൂടുവെള്ളം കിട്ടുന്ന എന്റെ അടുത്ത് എന്താ അതിനപ്പുറത്തേക്കും പ്രത്യേകം പച്ചവെള്ളം കിട്ടും അല്ല അതിൽ സംശയമില്ല അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഓർമ്മ എങ്കിലുണ്ട് അത് ഫോർമൽ ഓർമ്മ എങ്കിലും കാണാനൊന്നും പോലും ഇല്ല അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ സംബന്ധിച്ച് പറ്റും പക്ഷെ അതൊരു ഫോർമൽ ഡോക്യുമെന്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ടാണ് പ്രോപ്പർലി സ്റ്റാമ്പിഡ് റിട്ടൺ ബിഫോർ ആൻഡ് അറ്റോണി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞത് അതുകൊണ്ട് ഫോർമൽ ഡോക്യുമെന്റ്സിന്റെ പുറത്ത് അതിൽ വേരി ആയിട്ട് സംഭവിക്കില്ല ത്രീ എക്സിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ഇനി സെപ്പറേറ്റ് ഓർഡർ എഗ്രിമെന്റ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിംഗ് കണ്ടീഷൻ പ്രസിഡന്റ് ടു ദ അറ്റാച്ചിങ് ഓഫ് ഇനി ഒബ്ലിഗേഷൻ അണ്ടർ എനി സച്ച് കോൺട്രാക്ട് ഗ്രാൻഡ് ഓർ ഡിസ്പോസൽ പ്രോപ്പർട്ടി മേ ബി പ്രൂവ് എ സെപ്പറേറ്റ് ഓർഡർ എഗ്രിമെന്റ് കണ്ടീഷൻ പ്രസിഡന്റ് ടു ദ അറ്റാച്ചിങ് ഓഫ് ഇനി ഒബ്ലിഗേഷൻ ഇതില് ഇതെല്ലാം പാലിക്കുന്നതിന് മുമ്പുള്ള കണ്ടീഷൻ പ്രസിഡന്റ് ഉണ്ട് അതായത് എന്റെ മകളെ നിങ്ങൾക്ക് വാഹനം കഴിച്ചു തരാം പ്രോപ്പർട്ടി എഴുതി കൊടുക്കാം അത് പറയുന്നത് എന്താ എന്ന ദിവസത്തിനുള്ളിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന ഡേറ്റില് വിവാഹം നടത്തണം ആ ഒരു കണ്ടീഷൻ പ്രസിഡന്റ് ആണ് ആ കണ്ടീഷൻ നടന്നില്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ വിവാഹം നടന്നില്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇൻവാലിഡേറ്റ് ചെയ്യാം ഡോക്യുമെന്റ് ഇൻവാലിഡേറ്റ് ചെയ്യും അങ്ങനെയുള്ളത് പറ്റും പ്രസിഡന്റ് ആയിട്ടുള്ള കണ്ടീഷൻ പ്രസിഡന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഓറൽ എഗ്രിമെന്റ്സ് പറ്റും ചില ആ കണ്ടീഷൻസിന് പുറത്താണ് കോൺട്രാക്ട് ഇസ് ബീങ് ഗോയിങ് ടു ബി എൻഫോഴ്സ്ഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്പോസിബിൾ പ്രോപ്പർട്ടി ഇസ് ഗോയിങ് ടു ബി ടേക്കൺ ഇഫക്ട് ഓഫ് അങ്ങനെയുള്ള സെപ്പറേറ്റ് ഓറൽ എഗ്രിമെന്റ്സ് പറ്റും പ്രൊവൈസ് ഓഫ് ഓർ ഫോർ ദ എക്സസ് ഓഫ് എനി ഡിസ്റ്റിങ്ക് സബ്സിക്വന്റ് ഓറൽ എഗ്രിമെന്റ് ടു റിസൈൻഡ് ഓർ മോഡിഫൈ എനി സച്ച് കോൺട്രാക്ട് ഗ്രാൻഡ് ഓർ ഡിസ്പോസിബിൾ ഓഫ് പ്രോപ്പർട്ടി മേ ബി പ്രൂഡ് എക്സെപ്റ്റ് ഇൻ കേസസ് ഇൻ വിച്ച് such contract grant or disposal of property is by law required to be in writing or has been registered according to the law in force for the time being as is the registration of documents adu korchu confusing aanu adu drafting ge korchu confusing aanu adu udheshikkunnathu aanu edengil situation le oru document register cheyittu ezhuthi vechittundu pashe adu not required by law to be registered aayirunnu oru aashayam undayirunnilla edu oru aashayam undayirunnilla pashe ezhuthi angane aanengille angane undadille സബ്സിക്വന്റ് ഓറൽ എഗ്രിമെന്റ് ടു റിസൈൻഡ് ഓർ മോഡിഫൈ അതിൽ നിന്ന് തിരിയാനോ അല്ലെങ്കിൽ പിന്തിരി ചെയ്യാനോ മോഡിഫൈ ചെയ്യാനോ ഉള്ള അധികാരം ഉണ്ട് കാര്യം എന്താ അത് വിറ്റ് വാസ് ഇൻഫാക്ട് ദാറ്റ് വാസ് നോട്ട് എ ഡോക്യുമെന്റ് വിച്ച് ഓട്ടോ ഹാവ് ബീൻ റിട്ടൺ അല്ലെ ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടെ ക്ലാസ് എടുക്കാം ഐ എല്ലിൽ ക്ലാസ് എടുക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞു ഇതൊരു ഒരു ഫോർമൽ എഗ്രിമെന്റ് എഴുതി വെക്കേണ്ട കാര്യമല്ല അല്ലെ ഫോർമൽ എഗ്രിമെന്റിന്റെ ആവശ്യമില്ലാത്തതാണ് പക്ഷെ എഴുതി വെച്ചു പോയി എഴുതി വെച്ച് പോയിട്ട് അപ്പൊ ഞാൻ പറയാറുണ്ട് എന്താ ജൂൺ വരെ പറ്റുള്ളൂ ജൂൺ കഴിഞ്ഞാല് ഞാൻ തിരക്കിലാണ് എനിക്ക് ഞാൻ നാട്ടിലുണ്ടാവില്ല എന്നൊരു സെപ്പറേറ്റ് ഓർഡർ എഗ്രിമെന്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ എന്റെ റിട്ടേൺ എഗ്രിമെന്റ് എന്താ ഈ മാച്ച് കഴിയുന്നവരെ ക്ലാസ് എടുത്തോളാം എന്നായിരുന്നു റിട്ടേൺ എഗ്രിമെന്റ് അപ്പൊ ദിസ് വാസ് നോട്ട് എ ഡോക്യുമെന്റ് വിച്ച് വാസ് നോട്ട് എ എഗ്രിമെന്റ് വിച്ച് ഓട്ടോ ബീ റെഡ്യൂസ് ദ ഫോം ഓഫ് എ ഡോക്യുമെന്റ് അങ്ങനെ എഴുതേണ്ടിയിരുന്ന ആയിരുന്നില്ല അങ്ങനെയുള്ള ഇതിൽ എഴുതിയാലും പോലും എനിക്ക് 
അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇതിൽ ഫുഡ് ഇൻക്ലൂഡ് ആയിരുന്നു അവരുടെ ഓർഡർ എഗ്രിമെന്റ് ആണ് അത് പറഞ്ഞിട്ട് എന്ത് മേടിക്കാം ഫുഡ് തരാനായിട്ട് ആവശ്യപ്പെടാം കാരണം എന്താ അത് ആ എഗ്രിമെന്റിന്റെ മോഡിഫൈ ചെയ്യുന്നതാണ് റിസൈൻ ചെയ്യുന്നതാണ് എഗ്രിമെന്റ് ഇൻവാലിഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പൊ എല്ലാ സിറ്റുവേഷനിലും എഗ്രിമെന്റുകളെ ഇൻവാലിഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എഗ്രിമെന്റുകളെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് എടുത്തു കളയാൻ പറ്റില്ല ഓറൽ എഗ്രിമെന്റ് കൊണ്ട് ഈ എഗ്രിമെന്റുകളെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് എടുത്തു കളയാൻ പറ്റില്ല പക്ഷെ അതിൽ മോഡിഫിക്കേഷൻസ് വരുന്ന മോഡിഫിക്കേഷൻസ് വരുത്ത പക്ഷെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഇൻവാലിഡേറ്റ് ചെയ്യില്ല ഇപ്പൊ ഫുഡ് തരാൻ എന്ന് എഴുതിയിട്ടില്ല അതെന്ത് വരാം കോടതിക്ക് എന്താ പറയാ ഫുഡ് കൊടുക്കും എന്ന് പറയാം എന്താ അത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് അയാളുടെ അയാളുടെ അവിടെ താമസിക്കാനുള്ള റൈറ്റിന് എടുത്ത് കളയുന്നില്ല അയാൾക്ക് ഫുഡ് കിട്ടാനുള്ള റൈറ്റിലേക്ക് മോഡിഫൈ ചെയ്യൽ മാത്രമാണ് പക്ഷെ ഇതെന്താ ഇത് റിസൈൻ ചെയ്യാം അത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് എടുത്ത് കളയാം അതായത് നൊവൈസോ ഡോക്ടർ ഓഫ് നൊവീഷോ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഡോക്ടറിനാണ് അതായത് ചില സിറ്റുവേഷനില് സെപ്പറേറ്റ് ഒരു ഒരു എഗ്രിമെന്റ് എഴുതി വെച്ചു ആ എഗ്രിമെന്റ് ഇൻവാലിഡേറ്റ് ചെയ്യണം എന്ത് വേണം എങ്ങനെ ഇൻവാലിഡേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഫോർമൽ ഡോക്യുമെന്റ് എഴുതി വെച്ചു അത് എങ്ങനെ ഇൻവാലിഡേറ്റ് ചെയ്യാം അടുത്ത ഡോക്യുമെന്റ് കൊണ്ട് പറ്റും അല്ല ഒരു ഒരു കോൺട്രാക്ട് എൻ്റർ ചെയ്തു ഫോർമൽ കോൺട്രാക്ട് എൻ്റർ ചെയ്തു അത് ഒഴിവാക്കണേ അത് സൈറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അത് ക്യാൻസൽ ചെയ്യണമെങ്കിൽ അടുത്ത ഡോക്യുമെന്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്താൽ മതി ആ ഡേറ്റ് ശേഷമുള്ള മറ്റൊരു ഡോക്യുമെന്റ് കൂടുതൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്താൽ അതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല പക്ഷെ അത് ഓർഡർ എഗ്രിമെന്റ് കൊണ്ട് സബ്സിഡി ഓർഡർ എഗ്രിമെന്റ് കൊണ്ട് അത് റിസൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ അത് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ സാധാരണ ഗതിയിൽ പറ്റില്ല സാധാരണ ഗതിയിൽ ഈ ഇതിൽ പറയുന്ന ഒരു ഡോക്യുമെന്റും മറ്റൊരു ഓർഡർ എഗ്രിമെന്റ് കൊണ്ട് റിസൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എക്സെപ്റ്റ് ഇൻ പ്രൊവൈസ് ഓഫ് ഫോർ പ്രൊവൈസ് ഓഫ് ഫോറിലെ ഡോക്യുമെന്റ് മാത്രമേ ഓറൽ എഗ്രിമെന്റ് സബ്സിക്വന്റ് ഓർഡർ എഗ്രിമെന്റ് റിസൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ നിങ്ങളത് ഈ പക്ഷെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം ഇത് ശ്രദ്ധിച്ചില്ലാത്ത ഫോർ ഒരിക്കലും നമുക്ക് കയ്യിൽ കിട്ടില്ല ഫോർമൽ ഡോക്യുമെന്റ്സിന് ഫോർമൽ റിട്ടേൺ ഡോക്യുമെന്റ്സിന് മറ്റൊരു ഫോർമൽ സബ്സിക്വന്റ് റിട്ടേൺ ഡോക്യുമെന്റ് കൊണ്ട് ഒഴിവാക്കാം ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം റിസൈൻ ചെയ്യാം എപ്പോഴാണ് ഓറൽ എഗ്രിമെന്റ് കൊണ്ട് റിസൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് അല്ലെ ഓറൽ എവിഡൻസ് കൊണ്ട് റിസൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് എന്നാണ് ഫോറിൽ പറയുന്നത് അതെപ്പോഴാ ഡോക്യുമെന്റ് ഇതിൽ പറയുന്ന തരത്തിലുള്ള ഡോക്യുമെന്റുകളെ പറ്റില്ല നോട്ട് റിക്വയർഡ് ബൈ ലോ ടു ബി റിലീസ് ഫോർ ബൈ ഫോർ ഡോക്യുമെന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡോക്യുമെന്റുകളിൽ പറ്റും ഞാൻ ഐ എയിൽ ക്ലാസ് എടുത്തോളാം അടുത്ത എക്സാം വരെ ക്ലാസ് എടുത്തോളാം എന്ന് പറഞ്ഞു എക്സാം ജൂലൈയിലാണ് അല്ല ജൂലൈ രണ്ടിലാണ് അല്ല ജൂലൈ രണ്ടിലെ മൂന്നിലാണ് എക്സാം നടക്കുന്നത് അപ്പൊ ജൂലൈ പക്ഷെ ഞാൻ അപ്പം പറഞ്ഞിരുന്നത് ഞാൻ മെയ് വരെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ കോളേജ് കോളേജ് തുടർന്ന് ഞാൻ പിന്നെ എനിക്ക് ഇവിടെ പല പറയാറുണ്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് മെയ് ശേഷം ഞാൻ ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ അത് ഡോക്യുമെന്റിൽ എഴുതിയിട്ടില്ല ഡോക്യുമെന്റിൽ എന്താ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് പരീക്ഷ വരെ ക്ലാസ് എടുത്തോളാം എന്നാണ് അപ്പൊ അതെനിക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യാം കാര്യം എന്താ ദിസ് വാസ് നോട്ട് എ ഫോർമൽ ഡോക്യുമെന്റ് വിച്ച് ഓട്ട് ടു ബി റിലീസ് ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് എ ഡോക്യുമെന്റ് അങ്ങനത്തെ ഡോക്യുമെന്റ് ആയിരുന്നെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ കോൺട്രാക്ട് ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഒരിക്കലും എനിക്ക് ഓറൽ എവിഡൻസ് പറ്റില്ല അങ്ങനത്തെ കോൺട്രാക്ട് അല്ലാത്ത സിറ്റുവേഷൻസില് ഓറൽ എവിഡൻസ് കൊണ്ട് എനിക്ക് ആ കോൺട്രാക്ട് ഇന്ന് വേരി ചെയ്യാം അത് റിസൈൻ ചെയ്യാം അത് അവസാനിപ്പിക്കാം അതാണ് എന്റെ വ്യത്യാസം അപ്പൊ സെക്ഷൻ ഫോർ പ്രൊവൈസ് ഓഫ് ഫോർ ഡോക്ടർ നൊവിൻഷ്യോ ആണ് അതായത് സെപ്പറേറ്റ് പുതിയ ഡോക്യുമെന്റ് കൊണ്ട് കൊണ്ട് ഓറൽ ഡോക്യുമെന്റ് കൊണ്ട് എപ്പോഴാണ് ഒരു റിട്ടേൺ ഡോക്യുമെന്റിനെ ഗെറ്റ് ഓഫ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് അതായത് നിയമപ്രകാരം എഴുതി വെക്കണ്ടാത്ത ഡോക്യുമെന്റും എഴുതി വെച്ചു പോയി എന്ന് വെച്ചിട്ട് കുഴപ്പമില്ല അങ്ങനെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ ഓർഡർ ഡോക്ടർസ് പോസിബിൾ ആണ് അതാണ് ഫോറിന്റെ വ്യത്യാസം ഫോർ മറ്റേത് ചെറിയ സ്ലൈറ്റ് ഡിഫറൻ്റ് ആണ് ഫോർ സ്പീക്സ് അബൌട്ട് എ സെപ്പറേറ്റ് ഓർഡർ എഗ്രിമെന്റ് ടു ക്യാൻസൽ ഇൻഡിയ ഡോക്യുമെന്റ് എന്റെ ഡോക്യുമെന്റ് വിൽ ബി ക്യാൻസൽ മറ്റേ ലെങ്കിലും ബാക്കി എല്ലാത്തിലും മോഡിഫിക്കേഷൻസ് ആണ് ഫൈവ് എനി യൂസ് ഓർ കസ്റ്റം ബൈ വിച്ച് ഇൻഷുറൻസ് ആർ നോട്ട് എക്സ്പ്രസ്ലി മെൻഷൻ ഇൻ എനി കോൺട്രാക്ട് ആർ യൂഷ്വലി അനക്സ് ടു കോൺട്രാക്ട് ഓഫ് ദാറ്റ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ മേ ബി പ്രൂവ് സാധാരണഗതിയിൽ ഡോക്യുമെന്റിൽ എഴുതാത്ത സാധനങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലും
പ്രവേശനത്തിൽ കൂടി കടന്നു പോകുന്ന ഇലസ്ട്രേഷൻസ് ഉണ്ട് തന്നെ എ പോളിസി ഓഫ് ഇൻഷുറൻസ് ഇസ് ഓഫ് ഓൺ ഗുഡ്സ് ഇൻ ഷിപ്സ് ഫ്രം കൽക്കട്ട ടു ലണ്ടൻ ദ ഗുഡ്സ് ആർ ഷിപ് ഇൻ എ പർട്ടിക്കുലർ ഷിപ് വിച്ച് ഇസ് ലോസ്റ്റ് ഫാക്ട് ദാറ്റ് പർട്ടിക്കുലർ ഷിപ്പ് വാസ് ഓർലി എക്സ്പെൽഡ് എക്സെപ്റ്റഡ് ഫ്രോം ദ പോളിസി കെ നോട്ട് ബി പ്രൂവ് കാര്യം എന്താ ഒരു ഫോർമൽ ഡോക്യുമെന്റ് ആണ് അത് ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് പോകുന്ന എല്ലാ കപ്പലുകളും അതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ഒരു കപ്പൽ അതിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഷിപ്പിംഗ് കമ്പനി ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് അതിന് ഓർഡിനൻസ് പറ്റില്ല കാര്യം എന്താ അങ്ങനെ ഒഴിവാക്കണമെങ്കിൽ അവിടെ ചേർക്കണമായിരുന്നു അത് ആ കോൺട്രാക്ടിൽ ചേർക്കണമായിരുന്നു ആ കോൺട്രാക്ടിൽ ചേർത്തില്ല കാര്യം ഫോർമൽ ഡോക്യുമെന്റ് ആണ് ഫോർമൽ ഡോക്യുമെന്റ് എഴുതിയതിന് ശേഷം അതിൽ നിന്ന് മാറാൻ പറ്റില്ല ബി എ ഗ്രീസ് അബ്സലൂട്ട്ലി റൈറ്റിംഗ് ടു പേ തൗസൻഡ് ഓൺ ദ മാർച്ച് ഫസ്റ്റ് മാർച്ച് ഓഫ് എയ്റ്റീൻ സെവന്റി ത്രീ ഫാക്ട് ദാറ്റ് അറ്റ് ദ ടൈം an oral agreement was made that the money should not be paid till the 31st march cannot be proved the first march than i did pinna parayan pattilla 31st march vare thamayam thadirunnu parayan pattilla kaaryam enda formal document aanu krithyamaayittu ezhudi yadhar ambiguity illatha document aanu c an estate called the rampur p estate is sold by a deed which contains a map of the property sold find that the land not included in the map and always been regarded as part of the estate and was meant to pass by the deed cannot be proved the sadhana inde kode aa map inde kode alla oru property kode include aayirunnu ennu parayan pattilla kaaryam enda this is a formal document adile is ambiguity illa valare clear aayirulla terms engire the document aanu adonda adile nu maaran pattilla d a enters into a written contract with b to work certain mines property of b upon certain terms A was induced to do so by a misrepresentation of B's as to their value. This fact may be proved. Formal document is not proved, but the profit of the profit is not the profit of the profit. That is not the fact. That is the first proviso. No, any fact may be proved. Proviso one. Any fact may be proved. Which would invalidate in the document. Or which would end it in the percent to any degree or order relating there to. Such as fraud or other fraud. Any fact may be proved. Proviso one. Any fact may be proved. Which would invalidate in the document. Or which would end it in the percent to any degree or order relating there to. Such as fraud. intimidation illegality want of execution and again one that eight or or mistake in fact or law and appo adond alu alu kittana profit ne kurichu he was misled adu kondu enu maara appo this is supposed to proviso 1 baaki ullathile paradilum proposed to proviso 6 aanu ambiguity ne sambandhicha paradilum parayunnu c e a suit a suit against b for specific purpose of a contract and also prays that the contract may be reformed as to one of its provisions and the provision was inserted in by mistake a may prove that such mistake was made as would by law entitle him to make to have the contract reformed appo mistake with the by mistake and insert here adu prove yan pattum kaaryam da mistake is already covered in proviso 1 illa proviso 1 inde ethos ana mistake mistake of fact mistake of law അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് മിസ്റ്റേക്ക് പെർമിസിബിൾ ആയതുകൊണ്ട് അതിൽ നിന്ന് മാറാം എഫ് എ ഓർഡേഴ്സ് ഗുഡ്സ് ഓഫ് ബി ബൈ എ ലെറ്റർ ഇൻ വിച്ച് നത്തിങ് ഇസ് സെറ്റ് ആസ് ദ ടൈം ഓഫ് പേയ്മെന്റ് ആൻഡ് ആക്സെപ്റ്റ് ദ ഗുഡ്സ് ഓൺ ഡെലിവറി ബി ഇസ് യൂസ് ഫോർ ദ പ്രൈസ് എ മേ ഷോ ദാറ്റ് ദ ഗുഡ്സ് ഫോർ സപ്ലൈഡ് ഓൺ ക്രെഡിറ്റ് ഫോർ എ ടേം സ്റ്റിൽ അൺഎക്സ്പയർ വെച്ചാൽ എന്താ സാധാരണ അവിടുത്തെ ഒരു കസ്റ്റം അല്ലെങ്കിൽ യൂസേജ് ആണ് അതിപ്പോ ഇവിടെ എല്ലാ കടകളിലും അങ്ങനെ അല്ല പ്രോപ്പർട്ടി ഡീലർ വന്നിട്ട് പൈസ സാധനം കൊടുത്തിട്ട് പോകും ഓൺ ക്രെഡിറ്റ് ആണ് ഒരു മാസം രണ്ടു മാസം ആയിട്ട് കൊടുത്താൽ മതി അതിലൊന്നും ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇയാൾക്കാർ ദിസ് ഇസ് എ യൂസേജ് ഓർ കസ്റ്റം ഇത് സാധാരണ പറയാത്ത യൂസേജ് ഓർ കസ്റ്റം ആണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അത് അതില് ഇംപ്ലൈഡ് ആണ് ഞാൻ അന്ന് തന്നെ പൈസ കൊടുക്കാൻ തയ്യാറാണ് ഞാൻ മാധ്യമത്തിനല്ല എനിക്ക് തരുന്ന എല്ലാ എല്ലാ സപ്ലൈസും എന്റെ എല്ലാ ഡീലേഴ്സും തരുന്നത് ഒരു മാസത്തെ ക്രെഡിറ്റിലാണ് ദാറ്റ് ഇസ് ദ യൂസേജ് ഓർ കസ്റ്റം വിച്ച് ഇസ് നോട്ട് റിപ്പിംഗ് ടു ദ കോൺട്രാക്ട് അല്ല പൈസ കൊടുക്കില്ല എന്നല്ല പറയണം ഒരു മാസത്തെ ക്രെഡിറ്റ് ദാറ്റ് ഇസ് അൺട്രസ്റ്റഡ് അത് നേരത്തെ നമ്മൾ ആ സ്ഥിതി വായിച്ച യൂസേജ് ഓഫ് കസ്റ്റം ആണ് അല്ലെ പ്രൊവൈസ് ഓഫ് ഫൈവ് എനി യൂസേജ് ഓഫ് കസ്റ്റം ബൈ വിച്ച് ഇൻഷുറൻസ് നോട്ട് എക്സ്പ്രസ്ലി മെൻഷൻ ഇൻ എനി കോൺട്രാക്ട് ആർ യൂഷ്വലി ഇൻസ്റ്റ് കോൺട്രാക്ട് ഓഫ് ദാറ്റ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ മേ ബി പ്രൂവ് അല്ല ഫൈവിന്റെ ഇലസ്ട്രേഷൻ ആണ് ഇപ്പൊ വായിച്ചത് ജി എ സെൽസ് ബി എ ഹോൾസ് ആൻഡ് വെർബലി വാറൻസ് ഹിൻ സൗണ്ട് എ ഗിവ്സ് ബി എ പേപ്പർ ഓൺ ദീസ് വേർഡ്സ് board of a post of 500 we may prove the verbal warranty and the verbal warranty prove yan samayam enda asaadharana adu understood aanu alla nalla kudrayane kodukkonnu nalla understood aanu alla appo mosha kudrayane adu medikkunnilla appo adu adutha customer usage allengil adu practice aanu prove cheyyam 
അല്ലെങ്കിൽ അത് മോശ കുതിരായിരുന്നെങ്കിൽ ആ കുതിരം മോശമായിരുന്നുള്ളത് ഓൺ ദാറ്റ് ട്രാക്ക് ഹി വാസ് മിസ്റെപ്രസെന്റഡ് അല്ലെ അതുകൊണ്ട് ആ ഇതിലും എവിടെ കൊടുക്കാം എച്ച് നമ്മൾ നേരത്തെ വായിച്ചു ലോഡ് ജിന്ദർ ഐ എ പ്ലേസ് ടു ടു ബി ഫോർ എ ഡെറ്റ് ഡ്യൂ ടു എ ബൈ സെൻഡിംഗ് എ റെസീപ്റ്റ് ഫോർ ദ മണി അത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ബി കീപ്സ് ദ റെസീപ്റ്റ് ആൻഡ് ഡസ് നോട്ട് സെൻഡ് ദ മണി ഇറ്റ് ഇസ് സൂട്ട് ഫോർ എമൗണ്ട് എ വേ പ്രൂവ് ദിസ് അല്ലെ ശ്രീകാന്ത് പൈസ ചോദിച്ചു നമ്മൾ റെസീപ്റ്റ് അയച്ചോളു തരാന്ന് പറഞ്ഞ റെസീപ്റ്റ് അയച്ചു കൊടുത്തില്ല ഞാൻ പൈസ കൊടുത്തില്ല അത് ശ്രീകാന്ത് പിന്നീട് പ്രൂവ് ചെയ്യാം കാര്യം എന്താ അത് വാണ്ട് ഓഫ് ഡ്യൂ കൺസിഡറേഷൻ ആണ് അല്ല റെസീപ്റ്റ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിയായ പക്ഷേ കൺസിഡറേഷൻ ഇല്ല എങ്കിൽ ഗോസ് ബാക്ക് ടു പ്രവേശമാണ് എ എം ബി മേസ് എ കോൺടാക്ട് ഇൻ റൈറ്റിംഗ് ടു ടേക്ക് എഫക്ട് അപ്പോൾ ദ ഹാപ്പിനിങ് ഓഫ് എ സെർട്ടൻ കണ്ടിയൻസി writing is left with b who assume uh, say upon it a may show the circumstances under which it was delivered adu korcha complicated aanu chirikkana the term of and uh, contract alla idinna terms ne kurichalla pashe adu vera jalla situations kurichalla appo parayana oru oru document create cheyyo appo adu create cheyyo paisa thirichu therana morakke ee product thirichu thara adu nerathe ne edittu pinnide tharkam varana paisa thirichu kodutho illa pashe ee product sriyanth ne kayil illirikkan appo adu nerathe thanna paisa thirichu thannundu അതുകൊണ്ടാണ് തിരിച്ചു കൊടുത്തത് അത് ശരിക്കും പോയാൽ അഞ്ഞൂറ് ടാബ്ലറ്റ് പറയൽ വരുന്നതല്ലെങ്കിലും പോലും ആ പൈസ തിരിച്ചു കൊടുത്തോ ഇല്ലെന്നുള്ള സിറ്റുവേഷനിൽ വരുമ്പോൾ ഇത് ദിസ് ഫാക്ട് മേ ബി പ്രൂവ് കാര്യം എന്താ ദാറ്റ് ഇസ് എ പാർട്ട് ഓഫ് ദ കോൺട്രാക്ട് ആ എഗ്രിമെന്റിൽ തന്നെ പറഞ്ഞതെന്നാണ് പൈസ തിരിച്ചു തരുന്ന മുറയ്ക്ക് ഞാൻ ഡോക്യുമെന്റ് തിരിച്ചു തന്നോളാം അപ്പൊ ഡോക്യുമെന്റ് തിരിച്ചു തന്നത് പൈസ തിരിച്ചു തന്നതിന്റെ അടയാളമാണ് ഇപ്പൊ അതിന്റെ സൈറ്റിൽ ഒന്നും ഓർഡറിലല്ല ഈ ഇത് ഇലസ്ട്രേഷൻസ് എല്ലാം കൂടി കംപ്ലീറ്റ് കോൾ ആക്കി വെച്ചിരിക്കുക അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇത് ഒന്നാമത് ഈവൺ അതർവൈസ് സെക്ഷൻസ് ആർ ഹൈലി കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് പ്രൊവൈസസ് ആർ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് അതിന് കുറച്ചത് കൂടി ആവുമ്പോഴാണ് ബുദ്ധിമുട്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾ തന്നെ ഒന്ന് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാം അതിൽ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദം റെഫേഴ്സ് ടു പ്രൊവൈസ് ഓഫ് വൺ ഈ മിസ്റ്റേക്ക് അങ്ങനെല്ലാം പ്രൊവൈസ് ഓഫ് വണ്ണിലേക്കാണ് പോകുന്നത് പിന്നെ എല്ലാത്തിനും ഇലസ്ട്രേഷൻസ് ഇല്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ തന്നെ നിങ്ങൾ തന്നെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്ത് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്ത് ഈ ഇലസ്ട്രേഷൻസ് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാനാണ് ഈ സെക്ഷൻ പഠിക്കാനുള്ള ഏറ്റവും എളുപ്പം എളുപ്പമുള്ള മാർഗം ഇലസ്ട്രേഷൻസ് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുന്ന നമുക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ടുള്ള ഐഡി കിട്ടും ഇനി ഈ നയന്റി ത്രീയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് അവിടെ ചെറിയൊരു പഴക്കമുള്ള വെച്ചാൽ ഈ നയന്റി ഫോർ ഓട്ടോ ആ ബീൻ്റെ ഫസ്റ്റ് സെക്ഷൻ അത് ചെറിയൊരു ഇതുണ്ട് അപ്പൊ നയന്റി ഫോർ ആദ്യം വായിക്കാം അത് നമുക്ക് നയന്റി ത്രീയിലേക്ക് പോകാം നയന്റി ഫോർ എക്സ്പോസ് ഓഫ് എവിഡൻസ് എഗൻസ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ഡോക്യുമെന്റ് ടു എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഫാക്ട്സ് വെൻ ദ ലാംഗ്വേജ് ഓഫ് യൂസ് ഇൻ എ ഡോക്യുമെന്റ് ഇസ് പ്ലെയിൻ ഇൻ ഇറ്റ് സെൽഫ് ആൻഡ് വെൻ ഇറ്റ് അപ്ലൈസ് അക്യുറേറ്റ്ലി ടു എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഫാക്ട്സ് എവിഡൻസ് മേ നോട്ട് ബി ഗിവൺ ടു ഷോ ദാറ്റ് ഇറ്റ് വാസ് നോട്ട് മെൻ ടു അപ്ലൈ ടു സച്ച് ഫാക്ട്സ് അതൊരു വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ടുള്ള അൺആംബി അൺആംബിയസ് ആയിട്ടുള്ള ഡോക്യുമെന്റ് ആണെങ്കിൽ ഇന്റലിജന്റ് ഇന്റലിജിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഡോക്യുമെന്റ് ആണെങ്കിൽ അതിനെതിരെ ഒരു എവിഡൻസ് പോസിബിൾ അല്ല ഇലസ്ട്രേഷൻ എ സെൽസ് ടു ബി ബൈ ഡീ മൈ എസ്റ്റേറ്റ് ആൻഡ് റാംപൂർ കണ്ടെയ്നി ഹൺഡർ ബിഗാസ് എ എസ് ആൻഡ് എസ്റ്റേറ്റ് ആൻഡ് റാംപൂർ കണ്ടെയ്നി ഹൺഡർ ബിഗാസ് എവിഡൻസ് മേ നോട്ട് ബി ഗിവൺ ഓഫ് ദ ഫാക്ട് ദാറ്റ് ദസ് എസ്റ്റേറ്റ് മെൻ ടു ബി സോൾഡ് വാസ് വാസ് ഇറ്റ് ഓട്ട് ഇറ്റ് ഡിഫറെന്റ് പ്ലേസ് ആൻഡ് ഡിഫറെന്റ് ഡിഫറെന്റ് സൈസ് എന്താ വെച്ചാൽ ആ പറഞ്ഞത് കൃത്യ ആ ഏരിയയിൽ ആ കൃത്യ സ്ഥലത്ത് ആ സ്ഥലം ഉണ്ട് തിരുവനന്തപുരത്ത് എന്റെ ഒരേക്കർ പ്രോപ്പർട്ടി തരാം എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു പക്ഷെ കന്യാകുമാരിയിൽ എന്റെ ഒന്ന് ഒന്നര ഏക്കർ പ്രോപ്പർട്ടി ഉണ്ട് അപ്പൊ ശ്രീകാന്ത് തർക്കിക്കുകയാണ് അതല്ല തിരുവനന്തപുരം ഉദ്ദേശിച്ചത് കന്യാകുമാരിയാണ് അപ്പൊ കന്യാകുമാരിയുടെ പ്രോപ്പർട്ടി തരാന്നാണ് പറഞ്ഞത് അത് പറ്റില്ല കാര്യം എന്താ ചിലപ്പോൾ അതായിരിക്കും ശരിക്കും ഉദ്ദേശിച്ചത് ആയിരിക്കും പക്ഷെ എന്താ ഈ ഡോക്യുമെന്റിൽ പറയുന്ന ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ആയിട്ട് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഡാലി ചെയ്ത പ്രോപ്പർട്ടി എനിക്ക് ഉണ്ട് തിരുവനന്തപുരത്ത് ഒരേക്കർ എന്ന പ്രോപ്പർട്ടി ഉണ്ട് പക്ഷെ അന്വേഷിച്ച് വരുമ്പോൾ തിരുവനന്തപുരത്ത് ഒരേക്കറിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടി ഇല്ലാതെ ആയിരിക്കാം തിരുവനന്തപുരത്ത് ഉള്ളത് രണ്ടേക്കറിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് ശ്രീകാന്ത് പറയുന്നത് തിരുവനന്തപുരം എന്ന് പറഞ്ഞത് കന്യാകുമാരിയിലുള്ള ഒന്നരക്കറാണ് പറഞ്ഞത് അതിന് എവിടെ പോസിബിൾ ആകാം കാര്യം എന്താ ഈ നാട്ടിൽ പറയുന്നതായിട്ട് ടാലി ചെയ്ത 
ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറിന് വരാറുള്ള ചെറിയ ക്ലിയർ ആണ് പക്ഷെ ഇത് എന്താ പറഞ്ഞത് ആയിരത്തി രൂപ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ തരാൻ പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കില അത് പോസിബിൾ ആണ് വാട്ടർ സ്റ്റ് മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബാങ്കിന്റെ ബാങ്കിൽ ലോൺ കൊടുക്കുന്ന റേറ്റില് അല്ല ഇവർക്ക് ആറാം വിചാരിക്കാം ബാങ്ക് എത്ര ലോൺ കൊടുക്കും വെച്ചാൽ ആ ആ എമൗണ്ടിന് തരാം എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ അത് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ബാങ്ക് എത്ര ലോൺ കൊടുക്കുന്ന പക്ഷെ ആയിരത്തി രൂപ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് ക്ലിയർ അല്ല പേറ്റന്റ് അബിലിറ്റി ആണ് പേറ്റന്റ് അബിലിറ്റി ആണെങ്കിൽ പറ്റില്ല ബി എ ഡീഡ് കണ്ടെയ്സ് ബ്ലാങ്ക്സ് എവിഡൻസ് കനോട്ട് ബി ഗിവൺ ഓഫ് ഫാക്ട്സ് വിച്ച് വുഡ് ഷോ ഹൗ ദേ വെർ ബെറ്റ് ടു ബി ഫീൽഡ് ബ്ലാങ്ക് ഇട്ടിട്ട് ആണ് ഡോക്ടർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതിൽ എവിഡൻസ് പറ്റില്ല അതിലെന്താ ആർക്കും പറയാൻ പറ്റില്ല ആ ബ്ലാങ്കിൽ എന്താണ് ഉദ്ദേശം കാരണം ബ്ലാങ്ക് എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കോടതി പറഞ്ഞ സംഭവിക്കും കോടതി വിൽ ബി ക്രിയേറ്റിംഗ് എ ഡോക്യുമെന്റ് അല്ലെ സ്വപ്നം പറയണം ബ്ലാങ്കിനെ ആണ് ഉദ്ദേശിച്ച ആയിരം എന്താണ് ശ്രീകാന്ത് പറയാനല്ല ഞാൻ പതിനായിരം ആണത് അപ്പൊ കോടതി പറയാണല്ലേ പതിനായിരം ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ആരാണ് അപ്പൊ തീരുമാനിക്കുന്നത് ആരാണ് ഡോക്യുമെന്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കോടതിയിൽ നിന്ന് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഡോക്യുമെന്റ് അപ്പൊ അത് പറ്റില്ല അപ്പൊ നയൻറ്റി ത്രീ ആണ് പേറ്റന്റ് അംബിഗിറ്റി നയൻറ്റി ഫോർ ആണ് പേറ്റന്റ് അൺആംബിഗിറ്റി അല്ലെ ആംബിഗിറ്റി ഉണ്ടെങ്കിൽ പേറ്റന്റ് ആംബിഗിറ്റി ആണെങ്കിൽ തിരുത്താൻ പറ്റില്ല ആംബിഗിറ്റി ഇല്ലാത്ത ഡോക്യുമെന്റുകൾ ആണെങ്കിൽ ഓൺലൈൻസ് പോസിബിൾ അല്ല ഇതിനു ശേഷം വരുന്നതാണ് ഈ ആംബിഗിറ്റി സപ്ലൊക്കെ ക്ലിയർ ചെയ്യാം എവിടെ സാസ് ഡോക്യുമെന്റ് അഡ്മീനിങ് ഇൻ റെഫറൻസ് ടു എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഫാക്ട്സ് വെൻ ദ ലാംഗ്വേജ് യൂസ് ഇൻ ദ ഡോക്യുമെന്റ് ഇസ് പ്ലെയിൻ ആൻഡ് ഇൻ സെൽഫ് വട്ട് ഇസ് അഡ്മീനിങ് ഇൻ റെഫറൻസ് ടു എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഫാക്ട്സ് എവിഡൻസ് മേ ബി ഗിവൺ ടു ഷോ ദാറ്റ് ഇറ്റ് വാസ് യൂസ് ഇൻ എ പെക്യൂലിയർ സെൻസ് അതായത് എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഫാക്ട്സിൽ സൂട്ട് ആവില്ല ഡോക്യുമെന്റ് ക്ലിയർ ആണ് പക്ഷെ എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഫാക്ട്സ് ആണ് ചെറിയ വ്യത്യാസം എ സെൽസ് ടു ബി ബൈ ഡീ ബൈ ഹൗസ് ഇൻ കൽക്കട്ട എ ഹാഡ് നോ ഹൗസ് ഇൻ കൽക്കട്ട ബട്ട് ഇറ്റ് അപ്പീസ് ദാറ്റ് ഹി ഹാഡ് ഹൗസ് ഇൻ ഹൗറ of which B had been in possession since the execution of the deed. These facts may be proved to show that the deed relates to the house and aura. If you have to tell me about this, I will tell you about this. 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 That's right. This is slightly ambiguous. I will tell you about this. I will tell you about this. I will tell you about this. ഇപ്പൊ എറണാകുളംകാര് കൊച്ചി എറണാകുളംകാര് കൊച്ചി എന്ന് പറയുന്നത് വേറെ സ്ഥലത്താ ഫോർട്ട് കൊച്ചിയാ നിങ്ങളെ കൊച്ചി എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാം അവളെ കൂടി പോകും അപ്പൊ ഞാൻ പറയുന്നത് എന്റെ കൊച്ചിയുള്ള വീട് എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്റെ കൊച്ചിയുള്ള വീടാണ് ഫോർട്ട് കൊച്ചിയുള്ള വീടാണ് അതായത് സ്വപ്നയിലോട്ട് ആ മുഖ്യ സാറിനോട് കൊച്ചി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അവളത്തുള്ള ഏതെങ്കിലും വീടായിരിക്കും അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ആ പത്ത് ഫാക്സ് ആയിട്ട് സൂട്ട് ആവുന്ന ഒരു വീടും ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഗവൺമെന്റ് പെർമിസിബിൾ ഏത് വീടാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത് എന്നുള്ള സംബന്ധിച്ച് അപ്പൊ എനിക്ക് പറയാം ഞാൻ കൊച്ചി എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർട്ട് കൊച്ചിയാണ് നിങ്ങൾക്ക് പറയാം അങ്ങനെയല്ല ഞങ്ങൾ കൊച്ചിക്കാരില്ലാത്ത ആൾക്കാർ കൊച്ചി എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഇൻക്ലൂസ് ഉണ്ടാവണം അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഏതിലേക്കാണ് എന്നുള്ളത് പറയാൻ പറ്റും പ്രൊവൈഡർ എന്തായിരിക്കണം അത് സ്ലൈറ്റ്ലി അപ്യൂസ് ആയിരിക്കണം ഞാൻ പറയുന്നത് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ആയിട്ട് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ടാലി ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ടാലി ചെയ്യുന്ന പ്രോപ്പർട്ടി അല്ല അതുകൊണ്ട് പറ്റും കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ടാലി ചെയ്യുന്ന സംഭവിക്കും നയൻറ്റി ഫോറിന്റെ മാറ് വരും ടോട്ടലി ഒരു ബന്ധവും ഇല്ലാത്ത പ്രോപ്പർട്ടി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നയൻറ്റി ത്രീയുടെ മാറ് വരും എനിക്ക് കേരളത്തിലെ പ്രോപ്പർട്ടി ഇല്ല എനിക്ക് തമിഴ്നാട്ടിൽ മാത്രമേ പ്രോപ്പർട്ടി ഉള്ളൂ അപ്പൊ ഞാൻ കൊച്ചി എന്ന് പറഞ്ഞത് തമിഴ്നാടാണ് അത് പറ്റില്ല അപ്പൊ ചെറിയ ആംബിഗിറ്റീസ് മാത്രം ക്ലിയർ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും ഏത് എക്സ്പ്ലേഷൻസ് മാത്രമേ പറ്റൂ നയൻറ്റി സിക്സ് എവിടെ സാസ് ടു ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ലാംഗ്വേജ് വിച്ച് ക്യാൻ അപ്ലൈ ടു വൺ ഓൺലി ഓഫ് സെവറൽ പേഴ്സൺസ് ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണത്തിലേക്ക് കൺഫേം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന തരത്തിലുള്ള ആംബിഗിറ്റി ആണെങ്കിൽ അത് പെർമിസിബിൾ ആണ് വെൻ ദ ഫാക്ട്സ് ആർ സച്ച് ദാറ്റ് ലാംഗ്വേജ് യൂസ് മൈറ്റ് ഹാവ് ബീൻ മെറ്റ് ടു അപ്ലൈ ടു എനി വൺ ഒരെണ്ണത്തിലേക്ക് കൺഫേം ചെയ്യാൻ പറ്റണം and could not have been meant to apply to more than one par par situation like povana par par interpretations possible are not possible
evidence as to application of language to one of two sets of facts, to neither of which the whole correctly applies. When the language used applies partly to one set of facts and partly to another set of facts is facts, when the whole of it does not apply correctly to neither, the evidence may be given to show to which of the two is was meant to apply. ശ്രീകാന്തിന്റെ <laughs> ശ്രീകാന്തിന്റെ <laughs> <laughs> അല്ലെങ്കിൽ ശ്രീകാന്തിന്റെ കൈവശമുള്ള തൃശ്ശൂര പ്രോപ്പർട്ടി ആണോ ഇതല്ലേ ഏതെങ്കിലും പ്രൂവ് ചെയ്യാം കാര്യം എന്താ ഏതെങ്കിലും ഒരു സെറ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഫാക്ട് ആണ് പ്രൂവ് ആവും അങ്ങനെയുള്ള സിറ്റുവേഷൻ ആണെങ്കിൽ പ്രൂവ് ചെയ്യാം ഇനി ശ്രീകാന്തിന്റെ കയ്യിൽ പ്രോപ്പർട്ടി ഇല്ലെങ്കിൽ എന്റെ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി ശ്രീകാന്തിന്റെ കയ്യിൽ ഇല്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരിക്കലും പറ്റില്ല കാര്യം എന്താ അത് പേറ്റന്റ് എംബിഗിറ്റി ആണ് ശ്രീകാന്തിന്റെ കയ്യിലുള്ള പ്രോപ്പർട്ടി ഇതാണോ ചിലപ്പോൾ ശ്രീകാന്തിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടിയെ ഇല്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിലും പറ്റില്ല ഇതിൽ വെച്ചാൽ ശ്രീകാന്തിന്റെ കയ്യിൽ പ്രോപ്പർട്ടി ഉണ്ട് പക്ഷെ അത് കൊച്ചിയിലല്ല ശ്രീകാന്തിന്റെ കയ്യിൽ കൊച്ചിയിലെ പ്രോപ്പർട്ടി എന്നാ പറഞ്ഞത് ശ്രീകാന്തിന്റെ കയ്യിൽ പ്രോപ്പർട്ടി ഉണ്ട് കൊച്ചിയിൽ അതുള്ളത് തൃശ്ശൂരാണ് അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എവിഡൻസ് ഹാസ് ടു മീനിങ് ഓഫ് ഇലിജിബിൾ ക്യാരക്ടേഴ്സ് എവിഡൻസ് മേ ബി ഗിവൺ ടു ഷോ ദ മീനിങ് ഓഫ് ഇലിജിബിൾ ഓർ നോട്ട് കോമൺലി ഇന്റലിജിബിൾ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഓഫ് ഫോറിൻ ഒബ്സലേറ്റ് ടെക്നിക്കൽ ലോക്കൽ ആൻഡ് പ്രൊഫഷണൽ എക്സ്പ്രഷൻ ഓർ എബ്രിവേഷൻസ് ആൻഡ് ഓഫ് വേർഡ്സ് യൂസ് ഇൻ പെക്യൂലിയർ സെൻസ് ആൻഡ് His culture exists to sell to be all my modes. He has both models and modeling tools. Evidence may be given to show which he meant to sell. If modes are not the model, then we can use the modeling tools. We can use the modeling tools. We can use the modes. We can use the modes. We can use the modes. This is a delicate sculpture. It's a job delicate sculpture. It's a late 1800s. It's a late 1800s. It's a late 1800s. It's a late 1800s. അയാളുടെ കേസിൽ നിന്നാണ് ഇത് വരുന്നത് അയാളുടെ ഗോമെന്റ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ആൾക്ക് അയാളുടെ എല്ലാ മോട്സും കൊടുക്കാൻ പറയും അയാളുടെ വലിയ സ്കൾപ്ചർ ആയിരുന്നു അപ്പൊ അയാളുടെ ഈ സ്കൾപ്ചേഴ്സ് ആണോ കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞത് അല്ലെങ്കിൽ ടൂൾസ് ആണോ സ്റ്റുഡിയോ ആണെങ്കിൽ കൊടുക്കാനാണോ പറഞ്ഞത് അപ്പൊ അതിന്റെ പറഞ്ഞു ഗോമെന്റ്സ് കംപ്ലീറ്റ് അയാൾക്ക് കൊടുക്കും മോട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മോഡൽ ആണോ മോഡലിംഗ് ടൂൾസ് ആണോ അപ്പൊ എന്താണ് ആക്ടിവിസ് ആയിട്ടുള്ള ടേംസ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഓപ്സറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ പർട്ടിക്കുലർ രീതിക്ക് മാത്രം ഉപയോഗിക്കുന്നതാണെങ്കിൽ അത് പറ്റും അല്ല അവിടെ ചുമ്പൻ അല്ലെ ചുമ്പൻ എന്ന് പറഞ്ഞു ഒരാള് അല്ലെ ജഡ്ജ് നല്ല ചുമ്പന്മാരാണ് പറഞ്ഞു അപ്പൊ എന്താ ചുമ്പൻ നല്ല വാക്കി ഇൻട്രപ്പർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലെ ഇൻട്രപ്പർട്ട് ചെയ്തിട്ട് അത് ഏത് മീനിങ്ങിലാണ് ഉപയോഗിച്ചെന്ന് പറയാൻ അത് വേറെ എവിടെ കാണുന്നത് അങ്ങനെ നടക്കുമ്പോൾ ഇപ്പൊ ഫോർട്ടി നയൻ അല്ലെ ഫോർട്ടി നയനിൽ എന്താ റെഫറൻസ് അല്ലെ എന്നെ സംബന്ധിച്ച് Opinion as to usage, terms, etc. when relevant. Section 49. When the court has to form an opinion. That's what I'm talking about. That's what I'm talking about. When the court has to form an opinion as to the usage and terms of any body of men or family, the constitution and the government of any religious and the chapter of constitution, or the meaning of words or terms used in particular districts or by particular class of persons, people. Opinion of persons having special knowledge, means of knowledge, they are all പ്രകാശം പരത്തുന്നവരാണ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യാം അല്ലെ അവിടുത്തെ അടുത്ത വലിയ വലിയ പട്ടികക്കാരെ കൊണ്ട് വന്ന് പറയാം ചുമ്പൻ എന്ന് പറയുന്നത് വലിയ ബുദ്ധിമാനും മറ്റേ മെഡിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ആളെയാണ് ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ അങ്ങനെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അത് പോസിബിൾ ആണ് അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ സാധനമാണ് ഈ മോട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ മോഡ് അപ്പൊ ഇത് നയൻറ്റി നയൻ വയ്ക്കുമ്പോൾ രണ്ടെല്ലാം മുൻ ഫോർട്ടി നയൻ നയൻറ്റി നയനിൽ പുറത്ത് തർക്കമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫോർട്ടി നയനിൽ പോയി ആപ്ലിക്കൽ ആവും സോറി നയൻറ്റി എയ്റ്റിൽ തർക്കം പോലെ ആണ് Persons who are not parties to documents or their representative interest 
may give evidence of any fact tending to show a contemporaneous agreement varying the terms of the document. Abha third party ke possible hai, evidence hoon ka. Party to the proceedings are better. Like I said, party to the proceedings are bound by section 91 and 92. Especially 92 speaks specifically about bilateral contracts. Bilateral agreements. Abha don't know, that is very rarely interesting effect. Abha don't know, third party can give evidence for varying the terms of the contract between A and B. But A and B cannot. A and B can, if you have a proviso, that is why you have a proviso in A and B. That is the proviso for applies to cancellation of the document. Proviso 1 also applies to cancellation of the document. May apply to. Like one of cancellation or one of the majority. One of my, the, the majority. That is why the document is resigned. That is why you cancel it. That is why the document is modified. This is 91 to 99 to purpose of the other. This is not the applicable to wills. Section 100, the will is a manager. The patent is a little bit later. The will 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 is a formal document. The will is a formal document. The will is a little bit later. The will is a little bit later. The will is a little bit later. The will is a little bit अबे ये पिंडी ये ना आदरण ये ना आ टर्म्स ये ना मारान साधी ये वाला तो उन्नत है आ साधी ये ना मंडल का तो उन्नत है अबे ये फॉर्मूला ये टेल दी आ रहे हो इसे यार आइके डॉक्यूमेंट ना आना अंगन ये यार आइके डॉक्यूमेंट ले सब्सिडी ये ना आ रहे हो मारान साधी ये किला ये ना अंगन पिंडी ये अलग लोग कर्स्ट वेशन पर सर तो क्या बोले साधी ये उन्नत है टर्म्स तो मार्ग नो आया साधी ये उन्नत है लेकिन अलग लोग के साधी अलग कौन आया तो कौन ना है अब ना आधे ऐसे ही हो चुका है अलग लोग ऐसे करने ऐसे उठाए तो नहीं है अब अगर ऐसे ही हो चुका है यू आर बाउंड बाय द डॉक्यूमेंट वैसे Document ni mana? Pori masa ni lah. Broker ni biasa. Pori masa ni korang kena. Entah apa ni. Sri Gandhi sebenarnya dalam negara kita. Sri Gandhi ni property sebenarnya lagi. Property ni biasa. Sri Gandhi ni seller. Ada apa ni? 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 Ada Jangan ada lagi yang cila, harga mana pasal itu tu. Harga yang mana pasal itu tu, mana yang orang buat tu. Cila cila kalau ni, kalau ni kalau ni, kalau ni share lagi ni. Tapi share pertanyaan macam mana kalau property ni ada kita ada. Ayah mana buat kita tu? Ini macam mana kalau orang buat kita tu? Tapi ada property buat kita ada. Ini macam mana kalau orang buat kita tu? Ini ada dua macam lagi lah. Ada dua macam lagi lah. Awal tu customer use aja apply ya. Ini. Broker ni terus efektif sahaja. Broker ni, ini le, ini le kerja ni tu, broker ni le, tu tu protection bos mula ada. Beri cara ada, pasal kita ada ni kita ada tu. Bos mula ada kerja ni tu, ada ayam ni terus na efektif ada. Ada ni entry entry baru. Ada dokumen ni kita mula ada. Pasal ada ni, jangan broker ni le kerja ni terus na efektif. Le, apa ni term baru kita ni kita, broker ni pasal korang kerja ni tu, korang tu kerja ni tu. Kadu bateri baru jatuh, tangan baru jatuh la. Kalau orang kata tangan kita ni kan, kalau jualan orang kata ni kan macam la. Kalau kita ni, kalau kita sihir, sahaja kita ni, orang pasal ni, orang pasal ni, orang pasal ni. Ekrimen ni dia pun. Ini dokumen ni dia, ada ekrimen ni dia pun kerana baru jatuh. Ekrimen ni baru jatuh tu, blocker ni mana, muda, muda aja, muda pasal ni korang berada, ekrimen ni baru jatuh tu. Sabtu ni ada dokumen ni mana jatuh, ada leh tu betul ni, ada betul ni dah. Ada orang obesi ni ada, ada orang ni, ini dia pun muda pasal ni terakhir ni ada, ini dia pun baru jatuh terakhir ni. Apa agaknya lah situasi sahaja naik dengan kawal itu. Barang itu, by parties to the documents are completely bound by the rules contained in 91 and 92, subject to the provisos contained therein. Ini, adil language yang lain begini dia nak kira, tarik kalau kena. Language is so clear, so clear to the facts. Ada yang kira 94 na baru itu. Enam tiga tu itu, waktu orang kawal orang, itu adalah satu property. Adalah yang kalau terakhir property itu. Agar anda kalau pernah ada, tidak macam itu, anda boleh ambil sila. Jadi dalam itu property itu, waktu orang kawal tidak. Kalau salah pun, agar anda kalau pergi, saya kata, adalah terakhir itu adalah daily itu. Waktu orang kawal adalah daily itu. 
അപ്പൊ ഡോക്യുമെന്റ് സോ ക്ലിയർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എവിടെ പറ്റില്ല സോ അൺക്ലിയർ ആണെങ്കിലും ഒട്ടും പറ്റില്ല ഒരു തരത്തിലും ടാലി ചെയ്യാത്ത പ്രോപ്പർട്ടി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു തരത്തിലും ടാലി ചെയ്യാത്ത എഗ്രിമെന്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ യാതൊരു എവിഡൻസ് പോസിബിൾ അല്ല പിന്നെ ഇത് ഡോക്യുമെന്റ് നോക്കുമ്പോ അതിൽ വേരി ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല നോക്കുമ്പോ നോക്കേണ്ട ഒരു പ്രധാന സാധനം എന്താ അത് ഫോർമൽ ഡോക്യുമെന്റ് ആണോ ഇൻഫോർമൽ ഡോക്യുമെന്റ് ആണോ വളരെ ഇൻഫോർമൽ ഡോക്യുമെന്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് വേരി ചെയ്യാം അല്ലെ റൂം എടുത്തപ്പോ അതിൽ എഴുതി തന്നു ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് അപ്പൊ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് മാത്രമേ ഉണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അഞ്ചു കൂടി ഉണ്ടോ അതിന് എവിടെ കൊടുക്കാം പക്ഷെ പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് എഴുതി ഉണ്ടാക്കി വക്കീൽ മുമ്പിൽ വെച്ച് സ്റ്റാമ്പ് ഒക്കെ വെച്ച് എഴുതി ഉണ്ടാക്കി ഡോക്യുമെന്റ് ആണെങ്കിൽ അതിൽ പറ്റില്ല കാര്യം വെച്ചാല് ദാറ്റ് ഇസ് എ ഫോർമൽ ഡോക്യുമെന്റ് അപ്പൊ ഒരു കൺസിഡറേഷൻ ആണ് ഫോർമൽ ആണോ ഇൻഫോർമൽ ആണോ ഫോർമൽ ഡോക്യുമെന്റ് ആണെങ്കിൽ യു കൻ നോട്ട് വേരി ഇൻഫോർമൽ ഡോക്യുമെന്റ് ആണെങ്കിൽ യു കൻ നോട്ട് യൂസ് എവിഡൻസ് തേർഡ് പാർട്ടിക്ക് തോന്നുന്ന പാകമല്ല അപ്പൊ ഇതാണ് ഇതിന്റെ ബേസിക് റൂൾസ് ഇതാണ് പിന്നെ ഫാക്സിൽ അപ്ലൈമെന്റ് ചിലപ്പോൾ മേ ബി ഡിഫറെന്റ് മേ ബി കോംപ്ലിക്കേറ്റ് അത് ഇപ്പം ഒരു സിറ്റുവേഷനില് സർച്ച് സർച്ചിന്റെ സമയത്ത് പർട്ടിക്കുലർ സമയത്ത് ഡ്യൂട്ടിയിലുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കൺസേൺ അതോറിറ്റി അതായത് എക്സൈസ് ക്രൈമിലുള്ള ഒരു കേസിന് എക്സൈസില് എക്സൈസിന്റെ റേഞ്ചിന്റെ അകത്തുള്ള ഇതിനെ പോലീസ് ഓഫീസർ പോയി സീസ് ചെയ്യുന്നു അല്ല അതൊക്കെ ചോദിക്കാം നിങ്ങൾ അപ്പോയിന്റ് ചെയ്ത് ഡോക്യുമെന്റ് കാണിക്കാൻ പോകുന്ന ചോദിക്കാൻ പറ്റില്ല നിങ്ങളുടെ അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് ലെറ്റർ ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ലല്ലോ അത് പറ്റില്ല ഡ്യൂട്ടി ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്ന് നിർത്തിക്കാം നമ്മൾ ജി ഡി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാം സി ഡി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാം ജി പി എന്റെ മൊബൈൽ രജിസ്റ്റർ കൊണ്ടുവരാം സി സി ടി വി കൊണ്ടുവരാം ഒരുപാട് തരത്തിലുള്ള ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്ന് പറയാം അവരുടെ അപ്പോയിന്റ്മെന്റിന്റെ ലെറ്റർ ചോദിക്കാൻ പറ്റില്ല നല്ല ചോദിക്കുന്നത് നിങ്ങളെ ഈ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലെ എസ് ഐ ആയിട്ട് അപ്പോയിന്റ് ചെയ്തിട്ട് എന്തെങ്കിലും രേഖകൾ പോലെ ഹാജരാക്കിയിട്ടുണ്ടോ അത് പറ്റില്ല അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് തന്നെ പറ്റില്ല അങ്ങനെ ചോദിക്കാൻ പോയി കഴിഞ്ഞാല് ഇതിൽ വരുന്ന എല്ലാ ഗവൺമെന്റ് സർവീസും ഇതിന്റെ അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് ആണോ ഒന്ന് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും അപ്പൊ അത് ഒഴിവാക്കാനായിട്ട് മാത്രം വേറെ സംശയം ഒന്നും ഇല്ലാതെ ആയിരിക്കാം ഫയർട്ട് <laughs> 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 ഏതാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല ആയിരമാണോ ആയിരത്തഞ്ഞൂറ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല അപ്പൊ അത് പേറ്റന്റ് ആണ് ആ ഇല്ലെ അതാ ആക്ടിവിറ്റീസ് പേറ്റന്റ് ക്ലാരിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല പക്ഷെ ഇങ്ങനെ പറയാം അന്നത്തെ മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ തരാം എന്ന് പറഞ്ഞാലോ മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ ബാങ്ക് എത്ര ലോൺ തരും ആ എമൗണ്ട് തരാം എന്ന് പറയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ എമൗണ്ട് തരാം എന്ന് പറയാണെങ്കിൽ ബാങ്ക് എത്ര എമൗണ്ടിൽ ലോൺ തരും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി ഇതങ്ങനെയല്ല ആയിരത്തിനോ ആയിരത്തഞ്ഞൂറ് തരാം എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്ഥലത്ത് ബ്ലാങ്ക് ഇട്ട് നിൽക്കുകയാണ് എന്റെ എന്റെ കാറ് ഡാഷ് രൂപയ്ക്ക് ഡാഷ് മാസ്റ്ററുകളിൽ തന്നോളാം അപ്പൊ ആ ഡാഷ് തന്നെ ഫിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കാര്യം എന്താ അതിന് പറഞ്ഞിട്ടേ ഇല്ല അല്ല എത്ര മാസം നമ്മൾ പോയെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടേ ഇല്ല അതാണ് പേറ്റന്റ് ആംബിഗിറ്റി ഒരു തരത്തിലും ക്ലാരിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ആംബിഗിറ്റീസ് മറ്റത് ലേറ്റന്റ് ആംബിഗിറ്റീസ് ആണ് അതായത് ക്ലാരിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ആംബിഗിറ്റീസ് ആണ് എന്റെ കൊച്ചിയിലുള്ള പ്രോപ്പർട്ടി തരാം എന്ന് പറഞ്ഞു എറണാകുളത്താണെന്നുള്ള പറ്റും കാരണം വെച്ചാൽ എനിക്ക് കൊച്ചിയിലും എറണാകുളത്തും പ്രോപ്പർട്ടി ആണ് കൊച്ചി ഞങ്ങൾ എറണാകുളം കൊച്ചി എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർട്ട് കൊച്ചിക്ക ഫോർട്ട് കൊച്ചി മട്ടാഞ്ചേരി ആ ഭാഗത്താണ് ഞങ്ങൾ കൊച്ചി എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ കൊച്ചി എന്ന് പറയുന്നത് എന്റെ ആർ എറണാകുളമാണ് എയർപോർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് കൊച്ചിയിലല്ല കൊച്ചിക്കാരെ സംബന്ധിച്ച് അത് എറണാകുളത്ത് പോലും അല്ല അങ്കവാലിയിലാണ് കൊച്ചിക്കാരുടെ എയർപോർട്ട് എവിടെ വെച്ചാൽ അങ്കവാലി എന്ന് പറയും അങ്കവാലിക്കാരുടെ എയർപോർട്ട് എവിടെ വെച്ചാൽ നെടുമ്പാശ്ശേരി എന്ന് പറയും അപ്പൊ ഇതല്ലെങ്കിൽ ആ സ്ഥലത്തിലേക്ക് അടുക്കുന്നതോടെ നിങ്ങൾ മാറി മറക്കും അപ്പൊ അതിൽ എന്റെ കൊച്ചിയിലുള്ള സ്ഥലം എന്ന് പറയുമ്പോൾ കൊച്ചിയിലും എറണാകുളത്തും പ്രോപ്പർട്ടി ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 
ഒരു ഫാക്സിന് കൊള്ളാത്ത അവരുടെ എന്റെ സ്പ്രേറ്റിന്റെ പേജിൽ എന്റെ പട്ടിയെ തരാമെന്ന് പറഞ്ഞ എഗ്രിമെന്റ് ഉണ്ടാക്കി സബ്സിക്വന്റ് ഒക്കെ പറയാൻ ഞാൻ പൂച്ച ചെയ്യണം ഉദ്ദേശിച്ചെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല പക്ഷെ അത് എന്റെ ഡോബർമാൻ ആണോ എന്റെ അവസേഷൻ ആണോ എന്ന് പറയാൻ പറ്റും കാര്യമെന്താ ഡോബർമാൻ അവസേഷൻ രണ്ട് പട്ടികളെ തന്നെ ആണ് പക്ഷെ ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ച പട്ടിയെ അല്ല ഞാൻ സിംഹത്തിനെയാണ് അത് ഞാൻ എന്റെ ആനയെ കൊടുക്കാന്ന് വെച്ചാൽ പറയാൻ പറ്റില്ല അതെന്താ വെച്ചാൽ അങ്ങനെ പോയി കഴിഞ്ഞാല് അപ്പൊ അതാണ് ലേറ്റ് ആംബിഗിറ്റി പറയാം ക്ലാരിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഏതെങ്കിലും ഫാക്സിന് ഫിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണെങ്കിൽ ലേറ്റിന്റെ അംബിഗിറ്റി ഒരു ഫാക്സിന് ഫിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ദാറ്റ് ഇസ് പേറ്റന്റ് അംബിഗിറ്റി പേറ്റന്റ് അംബിഗിറ്റി യു കനോട്ട് ക്ലിയർ യു കനോട്ട് ക്ലാരിഫൈ എന്താ വെച്ചാൽ അങ്ങനെ ക്ലാരിഫൈ ചെയ്യാൻ സംബന്ധിച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ദ പർപ്പസ് ഓഫ് ദ ഡോക്യുമെന്റ് വിൽ ബി ഗോൺ അതിന് അതിന്റെ പർപ്പസ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഇപ്പൊ ഞാൻ ആരെയാണ് വെക്കാന്ന് വെച്ചിട്ട് പട്ടിയെ വെക്കാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല ആരെയാണ് കൊടുക്കാന്ന് വെച്ചിട്ടല്ല ആരെ തന്നെ എഴുതാറായിരുന്നു അതാണ് അംബിഗിറ്റിയുടെ വ്യത്യാസം അതാണ് പേറ്റന്റ് അംബിഗിറ്റി ആണെങ്കിൽ കറക്റ്റ് ചെയ്യാനേ പറ്റില്ല ലേറ്റന്റ് അംബിഗിറ്റി ആണെങ്കിൽ കറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല മകൾക്ക് <laughs> 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 എന്റെ കാലം ശേഷം എന്റെ സിസ്റ്ററിന്റെ മകൾക്ക് പ്രോപ്പർട്ടി പോകുമെന്ന് പറഞ്ഞു അയാൾ ആ സിസ്റ്ററിന്റെ കൂടെ താമസിക്കുന്നത് ആ സിസ്റ്ററിന്റെ കൂടെ ഒരു മകള് താമസിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ആ സിസ്റ്ററിന് നാല് മക്കളുണ്ട് ആ സിസ്റ്ററിന് നാല് മക്കളുണ്ടായിരുന്നു ഇയാളുടെ വിൽപത്ര പ്രകാരം എന്റെ നിജ എന്ന് പറയുന്ന സിസ്റ്ററിന്റെ മകൾക്ക് എന്റെ പ്രോപ്പർട്ടി പോകും എന്ന് പറഞ്ഞു എനിക്ക് ഒന്നും കൂടുതൽ സിസ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് പക്ഷെ അത് കുഴപ്പമില്ല നിജ എന്നുള്ള പേര് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് ആ സിസ്റ്ററിന് മാത്രമേ ക്ലെയിം ചെയ്ത് വരുള്ളൂ സിസ്റ്ററിന്റെ മകൾക്ക് പോകും എന്ന് പറഞ്ഞു സിസ്റ്ററിന് നാല് മക്കളുണ്ട് അതായിരുന്നു പറഞ്ഞ തർക്കം പക്ഷെ ഇത് മകൾ ഇയാൾ ഉദ്ദേശിച്ചത് ആ വീട്ടിൽ കൂടെ താമസിച്ചിരുന്ന മകളെയാണ് അയാൾ ഉദ്ദേശിച്ചത് ബാക്കി മൂന്ന് മക്കളും നിജയുടെ ബാക്കി മൂന്ന് മക്കളും വിദേശ മറ്റു രാജ്യങ്ങളിലാണ് അപ്പൊ ഞാൻ എന്റെ കൂടെ എന്റെ സിസ്റ്റർ നിജയുടെ മക്കൾക്ക് മകൾക്ക് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആ ഏത് മകൾക്കാണ് എന്റെ ഏത് പേരക്കുട്ടിക്കാരന്റെ എന്റെ ഏത് മരുമകൾക്കാണെന്നുള്ള തർക്കം അതിന് എവിഡൻസ് പെർമിറ്റ് കേരളത്തിൽ മകൾ എന്നുള്ളൊരു തർക്കമില്ല ബാക്കി മൂന്ന് മക്കള് ആ നാട്ടിലില്ല ഈ മകളാണ് മരുമകളാണ് എന്ന് നോക്കിയിരുന്നു അത്രയും എവിഡൻസ് അഡ്യൂസ് ചെയ്തപ്പോ കോടതി പറഞ്ഞത് ശരി ഇവരാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഈ മകളെയാണ് മറ്റേ മക്കളെ കുറിച്ച് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല അവർ എക്സ്ക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുള്ളത് ശരിയാണ് പക്ഷെ അവർ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല എക്സ്ക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല ഒരു മകൾ മാത്രം ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തു ആ മകൾ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കാരണം ഇയാൾ മരിക്കുന്നവരെ ആ മകളാണ് കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നത് അമ്മ അവന്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നത് ആ മകളാണ് അതാണ് ലേറ്റിന്റെ മികച്ചൊരു ക്ലാസിക് എക്സാമ്പിൾ ആണ് മൊഴിസ്റ്റ് <laughs> 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 അങ്ങനെ പെർമിറ്റ് ചെയ്യാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്റെ ഒപ്പീനിയനിൽ അങ്ങനെ പെർമിറ്റ് ചെയ്യാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ സമയത്ത് അവിടെ മരിച്ചു പോയാലും ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റില്ല ഞാൻ പറയാൻ എനിക്ക് ഉച്ചകഴിഞ്ഞ് സിനിമയ്ക്ക് പോകണം പുതിയ സിനിമ പോകാനുള്ള സിനിമ ഇറങ്ങുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഡേ ആണ് അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ഷോ തന്നെ ഞാൻ ബുക്ക് ചെയ്ത് പോയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് പോകണം എന്ന് പറയാം അത് കൂടുതൽ സംഭവിക്കുകയാണ് പക്ഷെ അത് അത് സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ട് അനുസരിച്ചിട്ട് ഞാൻ ചോദിക്കാൻ പാടില്ലാത്തതാണ് അതൊരു അംബിസബിൾ ആയിട്ടുള്ള അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് ആണ് അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇയാൾ മരിച്ചു പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദാറ്റ് എവിഡൻസ് ക്യാൻ ബി യൂസ് അഗേൻസ്റ്റ് മീ കാരണം വെച്ചാല് ഐ ഹാവ് ദ റൈറ്റ് ആൻഡ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ടു ക്രോസ് ഓക്കെ മറ്റേതില് ആദ്യം പറഞ്ഞ സിറ്റുവേഷനില് ഐ ഹാവ് നോ റൈറ്റ് ഓഫ് അല്ലെ ഐ ഹാവ് ദ റൈറ്റ് ബട്ട് ഐ ഡോണ്ട് ഹാവ് ദ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി അതായത് സമയം കഴിഞ്ഞു അഞ്ചു മണി ആയി അത് ജഡ്ജിന് പോകണതോടെ ജഡ്ജ് പോയി രണ്ടാമത്തെ ആണെങ്കിൽ ഐ 
അങ്ങനെ എക്സാം അങ്ങനെ റെഫർ ചെയ്യാണെങ്കിൽ പറ്റില്ല പറ്റില്ല അങ്ങനെ അല്ല ഐ ഹാവ് ദ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ആൻഡ് റൈറ്റ് പക്ഷെ ഐ ഡി നോട്ട് യൂസ് ഇറ്റ് പ്രോപ്പർലി കമ്പൽസറിയാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ചില ജഡ്ജ് ഇത് അറിയാവുന്ന ജഡ്ജ് വരുന്ന ക്രോസ് എക്സാമിനേഷൻ അഞ്ചാൻ ഓൺ ദ റിക്വസ്റ്റ് ഓഫ് ദ എക്യൂസ് കൗൺസിൽ ഫോർ ദ എക്യൂസ് അല്ലെങ്കിൽ ചില സീനിയർ മറ്റേ കോടതിയിലാണ് അപ്പൊ ആ കാര്യം ജൂനിയർ സബ്മിറ്റ് സീനിയർ സബ്മിറ്റ് സമ്മർ കോഡ്സ് സോ ഇറ്റ് ഇസ് അഞ്ചൻ അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും യു ഹാവ് ദ റൈറ്റ് ആൻഡ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി തന്നെ കണക്കാക്കും പക്ഷെ പഴ പഴയ ഇംഗ്ലീഷ് ജഡ്ജസിന്റെ ചില ജഡ്ജസ് കണ്ടു അതിൽ അവർ പറഞ്ഞത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് പക്ഷെ അതിന് ശേഷം നയൻറ്റി ഫൈവ് സുപ്രീം കോടതി ശേഷം മാറി കിട്ടാം ഇന്ത്യയിൽ അവർ മാറി അവർ പറഞ്ഞു വെച്ചാല് ദർ ഇസ് നോ റൂൾ ഓഫ് എവിഡൻസ് ഇൻ ദ എവിഡൻസ് ആക്ട് വിച്ച് സെയ്സ് ദാറ്റ് എവിഡൻസ് കൻ നോട്ട് ബി യൂസ്ഡ് അങ്ങനെ റൂൾ ഇല്ലെന്ന് പറയുന്നു വെച്ചാൽ ചീഫ് കഴിഞ്ഞാല് ക്രോസ് ചെയ്തില്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ വാട്ടർ ബി ദ റീസൺ അഞ്ചു മണിയായാലും ആറു മണിയായാലും എന്ത് റീസൺ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും യു ഹാവ് ടു സഫർ എന്നുള്ളതാണ് അവന്റെ വ്യൂ അത് അത് മാറ്റം വന്നത് ജഡ്ജ്മെന്റ് ലോ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ട് പ്രകാരം ഈ അപ്ലിക്കേഷൻ ഒന്നിലധികം എക്യൂസിലുണ്ട് കൗൺസിലാണ് ചോദിച്ചേക്കണേ ോ <laughs> 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 താങ്ക് യു സർ യെസ് അതൊരു ഡിസിഷൻ എനിക്ക് അയച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് വിറ്റസ് ഡൈഡ് ആഫ്റ്റർ ചീഫ് എന്റെ റെവന്യൂസ് നോട്ട് ടു ബി എസ്യൂ രണ്ടായിരം കെ സി പതിനെട്ട് മുപ്പത്തി ഏഴ് അത് വായിച്ചിട്ടില്ല വായിച്ചിട്ട് പോരാ രണ്ടായിരം കെ സി വൺ നയൻ ഡബിൾ ത്രീ ഏത് സിറ്റുവേഷനാണ് പറഞ്ഞത് കൂടി നോക്കണം ഇതെന്താ ഇവിടെ കൂടെ വായിച്ചു നോക്കി ടൂ തൗസൻഡ് കെ സി വൺ നയൻ ത്രീ ത്രീ ഓക്കെ ടൂ തൗസൻഡ് കെ സി